হ্যালো ওয়েলকাম টু সহজ পাঠ তো আজকে আমরা চলে এসেছি আরো একটা লাইভ টেস্ট নিয়ে এটা হচ্ছে লাইভ টেস্ট ফোর আগের চারটে টেস্ট যদি আপনি না দেখে থাকেন তাহলে এই ভিডিওটা যখন অফলাইন হবে তখন আপনি বাকি বাকি ভিডিও গুলো দেখে নেবেন কারণ প্রত্যেকটা কোয়েশ্চেনই কিন্তু খুব খুব ইম্পর্টেন্ট আপনার যে কোনো পরীক্ষা যেগুলো সামনে আসন্ন তার জন্য ঠিক আছে তো কোনো কোনো ভিডিও মিস করবেন না প্রত্যেকটা ভিডিও দেখতে থাকুন আর লাইভ টেস্ট অ্যাটেন্ড করার চেষ্টা করুন আজকে যারা আসছেন তাদের আমি প্রত্যেককে ওয়েলকাম জানাই আর আপনারা আপনারা আসার পর প্রত্যেকে একটা চ্যাটে হাই বা হ্যালো কিছু লিখে দেবেন তারপর আমি স্টার্ট করব তো আমি পাঁচ আমি এক মিনিট টাইম দিচ্ছি আমি জাস্ট এক মিনিট টাইম দেব এক মিনিটের মধ্যে আপনারা শেয়ার করুন আপনারা শেয়ার করতে থাকুন ভিডিওটা বেশি আর আপনারা বলুন সাউন্ড বা অডিও বা ভিডিওতে কোনো প্রবলেম আছে কিনা আপনাদের সবকিছু ক্লিয়ারলি শুনতে পাচ্ছেন কিনা আর ক্লিয়ারলি দেখতে পাচ্ছেন কিনা এটা জাস্ট একবার জানিয়ে দিন আমি ভিডিওটা আস্তে আস্তে তারপর শুরু করে দেব প্রচুর ভালো ভালো কোয়েশ্চেন আছে আজকে আপনারা যারা দেখছেন তারা ফার্স্ট থেকে লাস্ট অব্দি পুরোটা দেখবেন এটাই আমি বলবো ঠিক আছে তো প্রত্যেকটা কোয়েশ্চেন খুব মাইন্ডলি আপনারা ফলো করুন প্রত্যেকটা কোয়েশ্চেনে প্রত্যেকটা কোয়েশ্চেনে কিন্তু আপনারা নতুন কিছু শিখতে পারবেন আর যদি জানেন তাহলে যদি আগে থেকে জানেন তাহলেও আপনারা নতুন কিছু ইনফরমেশন পাবেন বলে আমার বিশ্বাস ঠিক আছে আর জেনারেল অ্যাওয়ারনেস এর কোয়েশ্চেন আছে জি জি এর কোয়েশ্চেন আছে তো তার সাথে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স এর কোয়েশ্চেন আছে সবকিছু স্ট্র্যাটিক জি কে সবকিছু আপনারা পাবেন হিস্ট্রি জিওগ্রাফি পলিটি ইকোনমিক্স সবকিছুই কভার হবে তার সাথে সাথে ম্যাথসের যে কোয়েশ্চেন গুলো আছে সেই ম্যাথসের কোয়েশ্চেন গুলো ভালো ভালো টেকনিক আপনারা শিখতে পারবেন যে কিভাবে খুব সহজে খুব তাড়াতাড়ি আমরা পরীক্ষায় করে ফেলতে পারবো কোয়েশ্চেন গুলো টিপিক্যাল নয় আমি জাস্ট শুরু করছি ম্যাথসের সেই জন্য আমি ইজি কোয়েশ্চেন দেখেছি ইজি বলবো না আমি মডারেট কোয়েশ্চেন দেখেছি কিন্তু সেগুলো আমরা নিমেষের মধ্যে দশ পনেরো সেকেন্ডের মধ্যে ত্রিশ সেকেন্ডের মধ্যে কিভাবে করে ফেলতে পারি সেই প্রসেস আমরা শিখবো ঠিক আছে তো যারা যারা আপনারা জয়েন করছেন যারা জয়েন করছেন সবাইকে ওয়েলকাম আপনারা জাস্ট একবার চ্যাটে লিখে দিন যে সাউন্ড মানে অডিও ভিডিও সব ক্লিয়ার আছে কিনা তাহলে আমি স্টার্ট করে দেবো তো অডিও ভিডিও সবকিছু ক্লিয়ার আছে কিনা আপনারা জাস্ট জানিয়ে দিন আমি স্টার্ট করে দেবো আর আপনারা ভিডিওটা লিঙ্কটা শেয়ার করুন লিঙ্কটা আপনাদের বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করুন যাতে আমি যখন টেস্টটা শুরু করব আপনারা যেমন পারফর্ম করছেন আপনাদের বন্ধুরা পারফর্ম করে আর ভালো একটা টেস্টের একটা মহল তৈরি হয় এখানে ঠিক আছে তো আপনারাও সেটা এনজয় করবেন তো আমি জাস্ট এক মিনিট এক মিনিটও না আর আমি তিরিশ সেকেন্ড মতো সময় দেবো তারপর আমি স্টার্ট করে দেবো তো আপনারা জাস্ট একবার কমেন্টে লিখে দিন যে সবকিছু ক্লিয়ার কিনা ঠিক আছে তো আমি শুরু করছি আমি শুরু করছি ফার্স্ট কোয়েশ্চেন আমি শো করছি ফার্স্ট কোয়েশ্চেন আজকের এক্সামের আজকে লাইভ টেস্টের ফার্স্ট কোয়েশ্চেন হুই স্টেট হ্যাজ লার্জেস্ট কোস্ট লাইন কোন রাজ্যে সব থেকে বড় তটরেখা উপস্থিত অন্ধ্রপ্রদেশ গুজরাট তামিলনাড়ু কেরালা অন্ধ্রপ্রদেশ গুজরাট তামিলনাড়ু কেরালা কোন রাজ্যের সব থেকে বড় কোস্ট লাইন বা তটরেখা উপস্থিত তো ফার্স্ট কোয়েশ্চেন ফার্স্ট কোয়েশ্চেন আমি দেখি ফার্স্ট কোয়েশ্চেন এর ফার্স্ট অ্যান্সার কে দেয় আজকে ফার্স্ট কোয়েশ্চেন এর ফার্স্ট অ্যান্সার লাইভ টেস্ট ফোর লাইভ টেস্ট ফোর এর ফার্স্ট কোয়েশ্চেন ফার্স্ট অ্যান্সার কার আসে আমি দেখি খুব টিপিক্যাল কোয়েশ্চেন এটা নয় কোন রাজ্যের সব থেকে বড় কোন রাজ্যের সব থেকে বড় কোস্ট লাইন বা তটরেখা উপস্থিত এটা আপনারা অ্যান্সার দিন অন্ধ্রপ্রদেশ গুজরাট তামিলনাড়ু কেরালা এখনো পর্যন্ত কোনো অ্যান্সার আমার কাছে আসেনি এখনো পর্যন্ত কোনো অ্যান্সার আমার কাছে আসেনি তো ফার্স্ট কোয়েশ্চেনের ফার্স্ট অ্যান্সার কে দেয় আমি দেখি তো কোয়েশ্চেন এসে গেছে সুমন্ত কর্মকার স্টার্ট স্যার হ্যাঁ স্টার্ট করে দিয়েছি শ্যামান্বিতা দাস হ্যালো শ্যামান্বিতা দাস একের দুই অ্যান্সার দিচ্ছেন নন্দিতা বিশ্বাস একের দুই অ্যান্সার দিচ্ছেন গুজরাট গুজরাট অ্যান্সার দিচ্ছেন তো আমি দেখিয়ে দেবো এটার অ্যান্সার এটার কারেক্ট অ্যান্সার গুজরাট এটার কারেক্ট অ্যান্সার গুজরাট তো শ্যামান্বিতা দাস নন্দিতা বিশ্বাস দুজনেই কারেক্ট অ্যান্সার দিয়েছেন ভেরি গুড ফার্স্ট কোয়েশ্চেনের আপনারা অ্যান্সার দিয়েছেন আর শুধু অ্যান্সারই নয় আপনারা কারেক্ট অ্যান্সার দিয়েছেন ভেরি গুড তো পারফরমেন্স খুব ভালো হবে মনে হচ্ছে আজকের টেস্টে ঠিক আছে তো আমি নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখাচ্ছি নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখাচ্ছি which of the following person which of the following person discovered gamma rays gamma roshmi ke abishkar korechen gamma roshmi ke abishkar korechen paul billard marie curie jj thompson adam osborn thik ache to ei ei question ta dekhi first answer ke ashe kar ashe to khub important question eta eta kintu khub important question science er gamma roshmi gamma roshmi ke abishkar koren gamma roshmi ke discover koren to shamanita das abar first answer eshe paul billard dui er ek answer eshe shamanita das paul billard dekhi ar keu অ্যান্সার
যে যে থমসন আর কেউ আর কেউ এক আর তিন আপাতত অ্যান্সার এসছে এক আর তিন অ্যান্সার এসছে আমি দেখি অন্য কেউ আর কিছু অন্য অ্যান্সার দেয় কিনা না কিছু অন্য অ্যান্সার আসছে না অন্য অ্যান্সার আসছে না তো এক আর তিন আপাতত এসছে তো এটার অ্যান্সার হবে পল বিলাট এটার অ্যান্সার কিন্তু হবে পল বিলাট গামা রশ্মি গামা রশ্মি পল বিলাট প্রত্যয় ঘোষ প্রত্যয় ঘোষও অ্যান্সার দিয়েছেন দুই এক তো ঠিক অ্যান্সার দিয়েছেন প্রত্যয় ঘোষ সামান্যিতা দুই এর এক কারেক্ট অ্যান্সার দিয়েছেন পল বিলাট আর যারা ভুল অ্যান্সার দিয়েছেন কোনো প্রবলেম নেই একটা কোশ্চেন ভুল হয়েছে কোনো অসুবিধা নেই নেক্সট কোশ্চেন অবশ্যই কারেক্ট হবে তিনের কোশ্চেন ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন ভারতীয় টাকায় যে সিংহ মূর্তি ছাপা থাকে তা কোথায় আবিষ্কৃত হয়েছিল দ্য ন্যাশনাল এমব্লেম এমব্লেম অফ ইন্ডিয়া ওয়াজ ডিসকভার্ড ইন হুইচ প্লেস সাঁচি বুদ্ধ গয়া কেরালা সারনাথ সাঁচি বুদ্ধ গয়া কেরালা সারনাথ কোথায় আবিষ্কৃত হয়েছিল কোথায় আবিষ্কৃত হয়েছিল এটা হচ্ছে থার্ড কোশ্চেন আর প্রত্যেকটা কোশ্চেন আজকে আপনারা দেখবেন প্রত্যেকটা কোশ্চেন কিন্তু খুব খুব ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে তো পুরো আপনারা যারা স্টার্টিং থেকে জয়েন করছেন লাস্ট অব্দি দেখবেন প্রত্যেকটা কোশ্চেন দেখবেন মাইন্ডলি ফলো করুন প্রত্যেকটা কোশ্চেন পরীক্ষায় দিতে যাওয়ার আগে দেখে যাবেন এই কোশ্চেন গুলো আপনারা কিন্তু পরীক্ষায় উপকার পাবেন আপনাদের পরীক্ষা ভালো হবে তো শ্যামানিতা দাস ফার্স্ট অ্যান্সার এসছে সারনাথ ফার্স্ট অ্যান্সার এসছে সারনাথ তারপরে অ্যান্সার দিয়েছেন সুমন্ত কর্মকার সারনাথ নন্দিতা বিশ্বাস সারনাথ আর প্রত্যয় ঘোষ প্রত্যয় ঘোষ ও তিনের চার অ্যান্সার দিচ্ছেন সারনাথ তো এই কোশ্চেনটা নিয়ে কারোর কোনো ডাউট নেই এই কোশ্চেনটা নিয়ে কোনো ডাউট নেই আর থাকা উচিত না কারণ কারেক্ট অ্যান্সার সারনাথ কারেক্ট অ্যান্সার সারনাথ আপনারা প্রত্যেকে খুব ভালো অ্যান্সার দিচ্ছেন প্রত্যেকে কারেক্ট অ্যান্সার দিচ্ছেন আজকে খুব ভালো পারফরমেন্স তো আমি নেক্সট কোশ্চেন শো করছি এখনো পর্যন্ত যারা সবকটা অ্যান্সার কারেক্ট দিয়েছেন ভেরি গুড ভেরি গুড প্রত্যেকটা কোশ্চেন কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট নেক্সট কোশ্চেন এট দ্য টাইম অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স হু ওয়াজ দ্য প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির সময় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি কে ছিলেন অপশন আছে উমেশ চন্দ্র ব্যানার্জি জহরলাল নেহরু জেবি কৃপালানি আবুল কালাম আজাদ ঠিক আছে তো এটার অ্যান্সার কি হবে এটার অ্যান্সার কি হবে চার নম্বর কোশ্চেন আজকে আমাদের লাইফ টেস্ট ফোরের কোশ্চেন নাম্বার ফোর ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির সময় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি কে ছিলেন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি কে ছিলেন কোশ্চেনটা ভালো করে পড়ুন স্বাধীনতা প্রাপ্তির সময় বলা হয়েছে তো ফার্স্ট অ্যান্সার এসছে শ্যামান্নিতা দাস চারের তিন শ্যামান্নিতা দাস খুব স্পিডে অ্যান্সার দিচ্ছেন আজকে প্রত্যয় ঘোষ স্পিডে অ্যান্সার দিচ্ছেন চারের তিন জেবি কৃপালানি তো দুজনেই অ্যান্সার দিয়েছেন জেবি কৃপালানি বসন্ত ভাগুয়ার বসন্ত ভাগুয়ারও অ্যান্সার দিয়েছেন জেবি কৃপালানি জেবি কৃপালানি আর কেউ অ্যান্সার দেবেন অন্য কেউ অ্যান্সার দেবেন এখনো পর্যন্ত তিনটে অ্যান্সার এসছে তিনটেই থ্রি নন্দিতা বিশ্বাসও থ্রি অ্যান্সার দিয়েছিলেন আগেরটা না হয়তো এইটারই অ্যান্সার দিয়েছেন তাই নন্দিতা বিশ্বাস থ্রি তো সবাই থ্রি অ্যান্সার দিচ্ছি আমি এটার অ্যান্সার শো করে দিচ্ছি এটার অ্যান্সার শো করে দিচ্ছি এটার অ্যান্সার হবে জেবি কৃপালানি আপনারা প্রত্যেকে কারেক্ট অ্যান্সার দিয়েছেন প্রত্যেকে কারেক্ট অ্যান্সার দিয়েছেন ভেরি গুড ভেরি গুড এইটা কোশ্চেনটা ভালো করে পড়লেই আপনারা বুঝতে পারবেন যে ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির সময় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি বলা হয়েছে আর যদি বলা হয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার সময় সভাপতি কে ছিলেন কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার সময় সভাপতি কে ছিলেন সুমন্ত কর্মকার জেবি কৃপালানি কারেক্ট অ্যান্সার দিয়েছেন সুপ্রিয় সাধুখা তিন হ্যাঁ তিন জেবি কৃপালানি কারেক্ট অ্যান্সার দিচ্ছেন আর যদি বলা হয় কংগ্রেস ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার সময় সভাপতি কে ছিলেন সেটার অ্যান্সার কি হবে সেটার অ্যান্সার কি হবে সেটাও আপনারা দিন তার মধ্যে আমি পরের কোশ্চেন শো করছি হু হ্যাজ রিটেন হু হ্যাজ রিটেন এলাহাবাদ ইনস্ক্রিপশন এলাহাবাদ প্রশস্তি কে রচনা করেছিলেন অশ্বঘোষ নাগার্জুন হরিসেন বসুমিত্র তো এইটার অ্যান্সার কি হবে তার আগে আপনারা এই অ্যান্সারটাও দিন যে কংগ্রেসের জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার সময় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি কে ছিলেন নন্দিতা বিশ্বাস অ্যান্সার দিয়েছেন ডাব্লিউ সি মানে উমেশ চন্দ্র ব্যানার্জি কারেক্ট কারেক্ট অ্যান্সার দিয়েছেন শ্যামানিতা দাস ওয়ান অ্যান্সার দিয়েছেন এইটার না আগেরটার তো আগেরটা আমি বলেই দিচ্ছি আগেরটার কারেক্ট অ্যান্সার হচ্ছে স্বাধীনতা প্রাপ্তির সময় নয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার সময় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার সময় সভাপতি ছিলেন উমেশ চন্দ্র ব্যানার্জি এটা একদম কারেক্ট আর সেটা ছিল আঠারোশো সাল ঠিক আছে আর এটার অ্যান্সার আসছে সুপ্রিয় সাধুখা থ্রি মানে হরিসেন শ্যামানিতা দাস পাঁচের দিন হরিসেন প্রত্যয় ঘোষও পাঁচের তিন অ্যান্সার দিচ্ছেন পাঁচের তিন অ্যান্সার দিচ্ছেন তো বসন্ত বাগুয়ার পাঁচের তিন অ্যান্সার দিচ্ছেন মানে হরিসেন অ্যান্সার দিচ্ছেন ঠিক আছে তাহলে সবকটাই থ্রি অ্যান্সার এসছে এখন পর্যন্ত আমার কাছে সুপ্রিয় সাধুখা শ্যামানিতা দাস প্রত্যয় ঘোষ বসন্ত বাগুয়ার সবাই থ্রি অ্যান্সার দিচ্ছেন আর কারেক্
নন্দিতা বিশ্বাস পাঁচের তিন অ্যান্সার দিয়েছিলেন আগের টাইম অ্যান্সার দিয়েছিলেন কারেক্ট অ্যান্সার দিয়েছিলেন পাঁচের তিন তো ছয়ের অ্যান্সার কি হবে পনেরোই মার্চ বাইশে মার্চ আঠেরোই মার্চ আটই মার্চ শ্যামান্ডি দাদাস ফার্স্ট অ্যান্সার দিয়েছেন ছয়ের ডি মানে আটই মার্চ প্রত্যয় ঘোষ ছয়ের চার আটই মার্চ সুপ্রিয় সাধুখা আটই মার্চ নন্দিতা বিশ্বাস আটই মার্চ তো সবাই আটই মার্চ অ্যান্সার দিচ্ছেন আর সবাই কারেক্ট অ্যান্সার দিয়েছেন সবাই এটার কারেক্ট অ্যান্সার দিয়েছেন আটই মার্চ বসন্ত বাগুয়ারও আটই মার্চ তো ভেরি গুড ভেরি গুড আপনাদের পারফরমেন্স খুব ভালো কোশ্চেনগুলো কিন্তু খুব ইজি নয় আমি বলছি কোশ্চেনগুলো খুব ইজি নয় কিন্তু এগুলো যে আপনারা কারেক্ট অ্যান্সার দিচ্ছেন তার মানে আপনাদের খুব ভালো প্রিপারেশন ঠিক আছে তো খুব ভালো প্রিপারেশন আমার দেখেও ভালো লাগছে আজকে অ্যান্সার প্রত্যেকে কারেক্ট অ্যান্সার দিচ্ছেন নেক্সট কোয়েশ্চেন হুইচ গভর্নর জেনারেল ওয়াজ ইন্ট্রোডিউস সিভিল সার্ভিস ইন ইন্ডিয়া ভারতের কোন গভর্নর জেনারেলের কার্যকালে কার্যকালে ভারতীয় সিভিল সার্ভিস প্রবর্তিত হয়েছিল লর্ড ডালৌসিক লর্ড কার্জন উইলিয়াম বেন্টিং আর কনওয়ালিস লর্ড কনওয়ালিস তো এটার অ্যান্সার কি হবে সাতের অ্যান্সার কি হবে আগেরটার আপনারা প্রত্যেকে কারেক্ট অ্যান্সার দিয়েছেন আমি জানি এটারও কারেক্ট অ্যান্সার দেবেন আপনারা তো খুবই ইজি কোয়েশ্চেন এটা অনেকবার রিপিটেড কোয়েশ্চেন কোন গভর্নর জেনারেলের সময় ভারতে সিভিল সার্ভিস প্রবর্তিত হয়েছিল সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা চালু হয়েছিল লর্ড ডালোসি লর্ড কার্জন উইলিয়াম বেন্টিং কনওয়ালিস সুপ্রিয় সাধুকা ফার্স্ট অ্যান্সার দিয়েছেন ফোর প্রত্যয় ঘোষ সেভেনের ফোর লর্ড কনওয়ালিস দুজনেই ফোর অ্যান্সার দিয়েছেন সুপ্রিয় সাধুকা প্রত্যয় ঘোষ সুপ্রিয় সাধুকা খুব কারেক্ট অ্যান্সার দিচ্ছেন খুব ফার্স্ট অ্যান্সার দিচ্ছেন এটা কারেক্ট কিনা আমরা দেখবো প্রত্যয় ঘোষও খুব ফার্স্ট অ্যান্সার দিচ্ছেন সাথে চার বসন্ত বাবুয়ার সাথে চার মানে লর্ড কনওয়ালিস বলছেন শ্যামান্ডিতা দাসও সাথে চার লর্ড কনওয়ালিস বলছেন আপনারা তো দেখা যাক এটার অ্যান্সার কি এটার কারেক্ট অ্যান্সার হচ্ছে এটার কারেক্ট অ্যান্সার হচ্ছে লর্ড কনওয়ালিস একদম ঠিক একদম ঠিক অ্যান্সার আপনারা দিচ্ছেন লর্ড কনওয়ালিসের সময়ই সিভিল সার্ভিস ভারতে চালু হয় ঠিক আছে তো এটা একটু ইজি হয়ে গেছিল কোশ্চেন অন্যগুলোর তুলনায় তো নেক্সট কোশ্চেনে দেখি আমি ফার্স্ট কারেক্ট অ্যান্সার কার আসে নেক্সট ইন হুইচ ইয়ার দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে ওয়াজ ডিক্লেয়ার এজ ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে কত সালে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট বলে বিবেচিত হয় উনিশশো আশি উনিশশো নব্বই উনিশশো নিরানব্বই দু হাজার তিন ঠিক আছে তো এটার কারেক্ট অ্যান্সার কে ফার্স্ট অ্যান্সার দেয় আমি দেখি ফার্স্ট কারেক্ট অ্যান্সার কার আসে আমি দেখি দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে কে কবে কত সালে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট হিসেবে ডিক্লেয়ার করা হয় ভেরি 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 ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন আপনারা কোনো না কোনো পরীক্ষায় ডেফিনেটলি এই কোয়েশ্চেনটা দেখতে পাবেন ঠিক আছে তো এটার অ্যান্সার দেখি আমি কার আসে ফার্স্টে উনিশশো আশি উনিশশো নব্বই উনিশশো নিরানব্বই দু হাজার তিন সুপ্রিয় সাধুকা ফোর অ্যান্সার দিচ্ছেন মানে দু হাজার তিন দু হাজার তিন আর কেউ অ্যান্সার দেবেন খুব কঠিন কোয়েশ্চেন কিন্তু এটা নয় এটা খুব কঠিন কোয়েশ্চেন নয় আগেরটাও যেমন ইজি ছিল এটাও ইজি এগুলো সব আমাদের পড়ার মধ্যেই এই কোশ্চেন গুলো আপনারা দেখতে পাবেন সেশন গুলো সবকটা মাইনরলি পুরো ফলো করুন আপনারা শুরু থেকে শেষ অব্দি প্রচুর কোশ্চেন আপনাদের কভার হয়ে যাবে আর পরীক্ষায় এগুলো আপনারা কমন পাবেন সুপ্রিয় সাধুকা অ্যান্সার চেঞ্জ করে থ্রি করেছেন প্রত্যয় ঘোষ আটের তিন শ্যামান্ডিতা দাস আটের ফোর নন্দিতা বিশ্বাস আটের ফোর মানে দু আর আটের তিন মানে উনিশশো নিরানব্বই নিরানব্বই আর দু এর মধ্যে ডাউট হচ্ছে তো ডাউট আমি ক্লিয়ার করে দিচ্ছি এটার অ্যান্সার হচ্ছে নাইনটি নাইন উনিশশো সালে উনিশশো সালে দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়েস কে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট হিসেবে ডিক্লেয়ার করা হয় ঠিক আছে তো এটা কিন্তু ভালো কোয়েশ্চেন এইটার অ্যান্সার নিরানব্বই আর দু হাজার মধ্যে কনফিউশন হচ্ছিল কিন্তু নিরানব্বই হচ্ছে কারেক্ট অ্যান্সার এটা আপনারা ভুলবেন না ঠিক আছে নেক্সট কোয়েশ্চেন পিটস ইন্ডিয়া অ্যাক্ট এটাকে কোন কোন সালে পাস করা হয় ইন হুইচ ইয়ার পিটস ইন্ডিয়া অ্যাক্ট ওয়াজ পাস পিটের ভারত শাসন আইন কোন সালে প্রণীত হয় সতেরোশো চুরাশি আঠেরো সতেরোশো তিপ্পান্ন তো এটার অ্যান্সার আপনাদের কি হবে এটা কোনটা কারেক্ট অ্যান্সার হবে সেটা দেখি পিটের ভারত শাসন আইন বা পিটস ইন্ডিয়া অ্যাক্ট পিটস ইন্ডিয়া অ্যাক্ট কোন পিটের ভারত শাসন আইন বা পিটস ইন্ডিয়া অ্যাক্ট কোন সালে প্রণীত হয় কোন সালে পাস করা হয় সতেরোশো চুরাশি সতেরোশো তিপ্পান্ন সতেরোশো একাশি আঠেরোশো আটান্ন বসন্ত বাগুয়ার নয়ের এক মানে সতেরোশো চুরাশি ফার্স্ট অ্যান্সার এসছে শ্যামান্ডিতা দাস তারপর শ্যামান্ডিতা দাসও সতেরোশো চুরাশি তো আর কেউ অ্যান্সার দেবেন খুব ভালো কোশ্চেন গুলো কোশ্চেন গুলো ভালো লাগলে আপনারা লাইক মারতে থাকুন প্রত্যয় ঘোষ নাইনের এক সতেরোশো চুরাশি সেশনটা থেকে অনেক কিছু আপনারা শিখতে পারবেন এটা আমি এটা আমি আশা করি ঠিক আছে নয়ের এক নয়ের এক নয়ের এক তিনটে অ্যান্সার নয়ের এক এসছে আর কেউ অ্যান্সার দেবেন আর কেউ অ্যান্সার
এট ত্রিপুরি সেশন অফ কংগ্রেস কংগ্রেসের ত্রিপুরি অধিবেশনে সভাপতি হওয়ার জন্য সুভাষ চন্দ্র বসু কাকে পরাজিত করেছিলেন পট্টবি সীতারামাইয়া রাজেন্দ্র প্রসাদ মৌলানা আজাদ জহরলাল নেহরু ঠিক আছে তো এটার অ্যান্সার কি হবে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন সুভাষ চন্দ্র বোস ত্রিপুরি সেশন অফ কংগ্রেসে ত্রিপুরি অধিবেশনের কংগ্রেসে কাকে পরাজিত করেছিলেন সভাপতি হওয়ার জন্য কাকে পরাজিত করেছিলেন তো এটার অ্যান্সার কি আসে দশের কোয়েশ্চেন ফার্স্ট অ্যান্সার এসছে শ্যামানিতা দাস দশের এক পট্টবি সীতারামাইয়া বসন্ত বাবু আর দশের এক পট্টবি সীতারামাইয়া নেক্সট নেক্সট আর কেউ অ্যান্সার দেবেন অন্য কিছু অ্যান্সার দেবেন বা এটাই অ্যান্সার দেবেন কেউ আমি কিন্তু আবারও বলছি প্রত্যেকটা কোয়েশ্চেন খুব ইম্পর্টেন্ট আর আপনারা যারা দেখছেন তারা ভিডিওটা লিঙ্কটা শেয়ার করতে পারেন হোয়াটসঅ্যাপ ফেসবুক যা যা আপনাদের সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইট আছে সেগুলোতে শেয়ার করতে পারেন যাতে বেশি সংখ্যক স্টুডেন্ট বেশি সংখ্যক অ্যাক্সপুরেন্ট জয়েন করে যাতে কুইজটা ভালো হয় টেস্টটা আরও ভালো হয় তো দশের এক এক আপাতত দুজনেই অ্যান্সার দিয়েছেন শ্যামানিতা দাস আর বসন্ত বাবু আর কোনো অ্যান্সার আসেনি এখনো পর্যন্ত তো এটার আমি অ্যান্সার শো করে দিচ্ছি এটার অ্যান্সার শো করে দিচ্ছি খুব কঠিন কোয়েশ্চেন কিন্তু এটা নয় এটার অ্যান্সার হবে পট্টবি সীতারামাইয়া তো দুজনেই কারেক্ট অ্যান্সার দিয়েছেন একদম কারেক্ট অ্যান্সার দিয়েছেন ভেরি গুড ভেরি ভেরি গুড পট্টবি সীতারামাইয়াকেই সুভাষ চন্দ্র বোস পরাজিত করেছিলেন আর ত্রিপুরি কংগ্রেস ত্রিপুরি অধিবেশন কংগ্রেসের এটা কত সালে এটা কত সালে এটা হয়েছিল উনিশশো সালে উনিশশো উনচল্লিশ নাইনটিন এটাও আপনারা খেয়াল রাখবেন এটাও পরীক্ষায় আসতে পারে নাইনটিন ঠিক আছে সুপ্রিয় সাধুখাও অ্যান্সার দিয়েছেন ওয়ান মানে পট্টবি সীতারামাইয়া ভেরি গুড ভেরি গুড যারা ওয়ান অ্যান্সার দিয়েছেন সবাই ভেরি গুড নেক্সট কোয়েশ্চেন স্বদেব স্বদেশ বান্ধব সমিতি ওয়াজ এস্টাবলিশড বাই স্বদেশ বান্ধব সমিতি কে প্রতিষ্ঠা করেন অশ্বিনী কুমার দত্ত পুলিন দাস সূর্য সেন বারীন্দ্র ঘোষ এটার অ্যান্সার কি হবে স্বদেশ বান্ধব সমিতি কে প্রতিষ্ঠা করেন অশ্বিনী কুমার দত্ত পুলিন দাস সূর্য সেন বারীন্দ্র ঘোষ স্বদেশ বান্ধব সমিতি ইজি কোয়েশ্চেন ইজি কোয়েশ্চেন আপনারা কঠিন কঠিন কোয়েশ্চেন অ্যান্সার দিচ্ছেন এটা তো আপনাদের ইজি লাগবেই প্রত্যয় ঘোষ দশের এক এসছে দশের এক মানে আগেরটার কোয়েশ্চেন এক হ্যাঁ আগেরটার কোয়েশ্চেন এক একদম রাইট এটার ফার্স্ট অ্যান্সার দিয়েছেন বসন্ত বাবু আর এগারোর এক মানে অশ্বিনী কুমার দত্ত এটা ফার্স্ট অ্যান্সার দিয়েছেন বসন্ত বাবু আর তারপর নন্দিতা বিশ্বাস এগারোর এক মানে অশ্বিনী কুমার দত্ত বসন্ত বাবু আর নন্দিনী নন্দিতা বিশ্বাসের অ্যান্সার এখন অব্দি পেয়েছি শ্যামানিতা দাসও অ্যান্সার দিচ্ছেন এগারোর এক শ্যামানিতা দাসও অ্যান্সার দিচ্ছেন এগারোর এক তো এটা আমি অ্যান্সার শো করে দিচ্ছি এটা আমি অ্যান্সার শো করে দিচ্ছি অশ্বিনী কুমার দত্ত একদম কারেক্ট অ্যান্সার একদম কারেক্ট অ্যান্সার অশ্বিনী কুমার দত্ত তো খুব ভালো পারফরমেন্স আজকে আমি অলমোস্ট সব কটা কোয়েশ্চেনেরই এখনো পর্যন্ত দেখেছি যে মেজরিটি কারেক্ট অ্যান্সার এসছে মেজরিটি কারেক্ট অ্যান্সার এসছে এখনো পর্যন্ত সব কটা কোয়েশ্চেন আর এই কোয়েশ্চেনগুলো কিন্তু খুব ভালো এক্সামে আসার মতো কোয়েশ্চেন ঠিক আছে নেক্সট ভারতে দ্য আইডিয়া অফ লোকপাল ইন অফ ইন্ডিয়া দ্য আইডিয়া অফ লোকপাল ইন ইন্ডিয়া ইজ টেকেন ফ্রম হুইচ কান্ট্রি ভারতবর্ষে লোকপালের ধারণা কোন দেশের থেকে গৃহীত হয়েছে ব্রিটেন আমেরিকা সুইডেন কানাডা এটার অ্যান্সার কি হবে ভারতবর্ষে লোকপালের ধারণা কোন দেশের থেকে গৃহীত হয়েছে দ্য আইডিয়া অফ লোকপাল ইজ টেকেন ফ্রম হুইচ কান্ট্রি তো আগেটার অ্যান্সার সুপ্রিয় সাধুখাও দিয়েছিলেন ওয়ান তো কারেক্ট অ্যান্সার দিয়েছিলেন আপনিও তো সবাই কারেক্ট অ্যান্সার দিয়েছেন আমার দেখে ভালো লাগছে প্রচুর কারেক্ট অ্যান্সার আসছে শুধু তাড়াতাড়ি অ্যান্সারই আসছে না আজকে আজকে কারেক্ট অ্যান্সারও প্রচুর আসছে ঠিক আছে তো এটারও আমি এটারও কারেক্ট অ্যান্সার আমি পাবো শ্যামানিতা দাস ফার্স্ট অ্যান্সার দিয়েছেন সুইডেন সুইডেন শ্যামানিতা দাস ফার্স্ট অ্যান্সার দিয়েছেন লোকপালের ধারণা এসছে সুইডেন থেকে তো দেখা যাক দেখা যাক কারেক্ট কি না বারো সি অ্যান্সার দিয়েছেন মানে সুইডেনই অ্যান্সার দিয়েছেন আপনি কারেক্ট কি না দেখা যাক আর কোন অ্যান্সার নন্দিতা বিশ্বাস বারোর এক মানে ব্রিটেন এটাই একটু কনফিউশন হচ্ছে সি এসছে এ এসছে মানে তিন এসছে এক এসছে প্রত্যয় ঘোষ এগারোর এক এগারোর এক মানে আগের কোয়েশ্চেন হ্যাঁ আগের কোয়েশ্চেন এক অ্যান্সার ছিল ভেরি গুড তো এইটা এই কোয়েশ্চেনটা বারোটা অ্যান্সার দিন বারো সি আর এ নিয়ে কনফিউশন হচ্ছে তো এটার আমি অ্যান্সার শো করে দিচ্ছি এটা হয়তো একটু ডাউট হচ্ছে এটা হয়তো একটু ডাউট হচ্ছে এটার অ্যান্সার হবে সুইডেন ভেরি গুড শ্যামানিতা দাস সুইডেনই অ্যান্সার হবে এটা ভারতবর্ষের লোকপালের আইডিয়া সুইডেনের থেকে গৃহীত হয়েছে সুপ্রিয় সাধুখাও বারো তিন দিয়েছিলেন ভেরি গুড এটা এটা খেয়াল রাখবেন ঠিক আছে আর ভারতবর্ষের লোকপাল প্রথম প্রথম লোকপাল দু হাজার উনিশে নিযুক্ত হয়েছেন প্রথম ভারতবর্ষের লোকপাল নিযুক্ত হয়েছেন দু হাজার উনিশে তার নাম কি তার নাম
এটা আমাদের খেয়াল রাখতেই হবে নামটা ঠিক আছে এটা আমরা খেয়াল রাখবো প্রথম ভারতবর্ষের প্রথম লোকপাল তার নাম পিনাকি চন্দ্র ঘোষ আর লোকপালের আইডিয়া সুইডেন ব্যাস এর বেশি আমাদের কিছু খেয়াল রাখার দরকার নেই আর আমরা যে জানতে চাই লোকপাল মানে কি লোকপাল মানে একটা অ্যান্টি করাপশন বডি এইটুকু আমাদের জানলেই হবে নেক্সট নেক্সট কোয়েশ্চেন তেরো নম্বর কোয়েশ্চেন হুইচ স্টেট হ্যাজ ম্যাক্সিমাম কফি প্রোডাকশন ইন ইন্ডিয়া কোন রাজ্যে সর্বাধিক কফি কফি উৎপাদন করা হয় কোন রাজ্যে সর্বাধিক পরিমাণ কফি উৎপাদন করা হয় কর্ণাটক কেরালা আসাম তামিলনাড়ু এই কোয়েশ্চেনটার কারেক্ট অ্যান্সার আসবে আমি জানি আর খুব স্পিডে কারেক্ট অ্যান্সার আসবে সবাই কারেক্ট অ্যান্সার দেবে আমি জানি কোন স্টেটে ম্যাক্সিমাম কফি উৎপাদন করা হয় কর্ণাটক কেরালা আসাম তামিলনাড়ু তো ফার্স্ট অ্যান্সার কে দেয় দেখি ফার্স্ট অ্যান্সার কে দেয় দেখি ইজি কোয়েশ্চেন একদমই ইজি কোয়েশ্চেন কফি উৎপাদন প্রথম কফি উৎপাদনের সর্বাধিক কোন রাজ্য তো সুমন্ত কর্মকার অ্যান্সার দিচ্ছেন কর্ণাটক বসন্ত বাগুয়ার অ্যান্সার দিচ্ছেন তেরোর এক মানে কর্ণাটক শ্যামানিতা দাস অ্যান্সার দিচ্ছেন কর্ণাটক তেরোর এক তো আমি জানতাম এই কোয়েশ্চেনটার কারেক্ট অ্যান্সার আসবে এটা আপনাদের কোনো ডাউট হবে না আমি জানতাম নন্দিতা বিশ্বাসও অ্যান্সার দিচ্ছেন কর্ণাটক তো এটা আমি জানতাম এটা কারেক্ট অ্যান্সার আসবে ভেরি গুড ভেরি গুড আপনারা আমার আশাটাকে পূর্ণ করেছেন আপনারা কারেক্ট অ্যান্সার দিয়েছেন ভেরি গুড কফি প্রোডাকশনে হাইয়েস্ট হচ্ছে কর্ণাটক কোনো ডাউট এটাই থাকার কথা না ঠিক আছে আর চা উৎপাদনে যদি হাইয়েস্ট বলা হয় চা উৎপাদনে হাইয়েস্ট হচ্ছে আসাম এটাও আপনারা মনে রাখবেন চা উৎপাদনে হাইয়েস্ট কোন স্টেট আসাম ঠিক আছে নেক্সট কোয়েশ্চেনে আমরা চলে যাবো নেক্সট কোয়েশ্চেন চোদ্দ নম্বর কোয়েশ্চেন বুর্জিল পাস বুর্জিল পাস কোন সিচুয়েটেড ইন হুইচ এবং দ্য ফলোইং স্টেট নিম্নলিখিত কোন রাজ্যে বার্জিল পাস বার্জিল পাস অবস্থিত হিমাচল প্রদেশ জম্মু কাশ্মীর সিকিম উত্তরাখণ্ড তো এটার অ্যান্সার কি হবে এটার অ্যান্সার কি হবে চোদ্দ নম্বর কোয়েশ্চেন বার্জিল পাস কোন রাজ্যে অবস্থিত হিমাচল প্রদেশ জম্মু কাশ্মীর সিকিম উত্তরাখণ্ড তো এটার ফার্স্ট অ্যান্সার কে দেয় দেখি ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন অচিন্ত মালাকার অ্যান্সার দিচ্ছেন বি জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীর দেখা যাক অচিন্ত মালাকার কে ওয়েলকাম ফার্স্ট অ্যান্সার আপনার আপনি হয়তো লেট জয়েন করেছেন তো সোয়া দশটা থেকে দশটা পনেরো থেকে আমাদের এখন সেকশন শুরু হবে প্রত্যেকটা সেকশন আমাদের দশটা পনেরো থেকে শুরু হবে আপনারা কেউ কেউ আমি পোল ক্রিয়েট করেছিলাম তাদের দশটার টাইমেও অনেক ভোট এসছিল দশটা সাড়ে দশটার টাইমেও অনেক ভোট এসছিল সেই জন্য আমি মাঝামাঝি সেশন দেখেছি যাতে কারোরই প্রবলেম না হয় ঠিক আছে তো অচিন্ত মালাকার অ্যান্সার দিয়েছেন বি নন্দিত নন্দিতা বিশ্বাস অ্যান্সার দিয়েছেন দুই মানে জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীর সেম সেম অ্যান্সার দিচ্ছেন আপনারা দুজনেই জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীর আর কোনো অ্যান্সার এখনো পর্যন্ত আসেনি এখনো পর্যন্ত আসেনি তো এটার আমি অ্যান্সার শো করে দিচ্ছি এটা ইজি কোয়েশ্চেন এটা ইজি কোয়েশ্চেন এটার অ্যান্সার হবে জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীর এটার অ্যান্সার হবে জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীর ঠিক আছে জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীর এটার অ্যান্সার হবে প্রত্যয় ঘোষ তেরোর এক তেরোর এক ছিল হয়তো তেরোর হয়তো একই ছিল অ্যান্সার খেয়াল নেই শ্যামান্বিতা দাসও চোদ্দোর বি অ্যান্সার দিচ্ছেন অনিমা দাসও চোদ্দোর বি অ্যান্সার দিচ্ছেন আপনারা সবাই কারেক্ট ভেরি ভেরি গুড ভেরি গুড যারা অ্যান্সার দিয়েছেন বি ভেরি গুড জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীরই এটার কারেক্ট অ্যান্সার হবে ফিফটিনথ কোয়েশ্চেন পনেরো নম্বর কোয়েশ্চেন ইন হুইচ স্টেট লোকটাক লেক ইজ সিচুয়েটেড কোন রাজ্যের লোকটাক হ্রদ অবস্থিত মেঘালয় আসাম মণিপুর মিজোরাম মেঘালয় আসাম মণিপুর মিজোরাম লোকটাক হ্রদ বা লোকটাক লেক কোথায় লোকটাক ঝিল কোথায় অবস্থিত কোন রাজ্যে অবস্থিত তো এটার অ্যান্সার ফার্স্ট কে দেন দেখি এটার অ্যান্সার ফার্স্ট কে দেন দেখি লোকটাক লেক বা লোকটাক হ্রদ তো ফার্স্ট অ্যান্সার এসছে অনিমা দাস সি মানে মণিপুর অনিমা দাস অ্যান্সার দিচ্ছেন সি অচিন্ত মালাকার সি সুমন্ত কর্মকার মণিপুর শ্যামান্বিতা দাস পনেরো সি মানে মণিপুর বসন্ত বাগুয়ার সি মণিপুর তো সবাই কারেক্ট অ্যান্সার ভেরি ভেরি গুড ভেরি গুড এই কঠিন কোয়েশ্চেন গুলো আপনারা ভালো অ্যান্সার দিচ্ছেন এটা খুব টিপিক্যাল নয় রিপিটেড কোয়েশ্চেন কিন্তু এই কোয়েশ্চেন গুলো আপনারা রিপিটেড ভাবে পরীক্ষায় দেখতে পাবেন তো সুভাষিস মুখার্জিও অ্যান্সার দিচ্ছেন সি ভেরি গুড প্রত্যেকে এটার কারেক্ট অ্যান্সার দিয়েছেন ভেরি গুড যারা অ্যান্সার দিয়েছেন খুব ভালো লোকটা ক্লেক মণিপুরেই অবস্থিত আপনারা একদম কারেক্ট অ্যান্সার দিয়েছেন প্রত্যেকে আজাদ মোল্লাও অ্যান্সার দিয়েছেন সি মানে মণিপুর ভেরি গুড ভেরি গুড প্রত্যয় ঘোষ ফরটিন এর টু মানে আগেটা অ্যান্সার দিচ্ছেন আপনি ঠিক আছে ষোলোর কোয়েশ্চেন আমি চলে যাব হায়দ্রাবাদ ইজ সিচুয়েটেড অন দ্য ব্যাংক অফ হুইচ রিভার হায়দ্রাবাদ কোন নদীর তীরে অবস্থিত এটার অ্যান্সার আপনারা দিন এটার অ্যান্সার আপনারা দিন তাপি নর্মদা কৃষ্ণা মুসি কোন নদীর তীরে হায়দ্রাবাদ শহর অবস্থিত তো এটারও কারেক্ট অ্যান্সার আপনারা দেবেন আমি শিওর একদম আপনারা খুব ভালো অ্যান্সার দিচ্ছেন আপনারা কারেক্ট অ্যান্সার দিচ্ছেন অচিন্ত
তো কৃষ্ণা আর মুসির মধ্যে একটা ডাউট এখন অব্দি চলছে এখন অব্দি চলছে তো দেখি আর কেউ অ্যান্সার দেবেন আজাদ মোল্লা মেসেজ রিড প্যাক করেছেন আচ্ছা মেসেজ রিলিট করলেন ঠিক আছে তো মুসি যারা অ্যান্সার দিয়েছেন যারা মুসি অ্যান্সার দিয়েছেন প্রত্যেকেই কারেক্ট প্রত্যেকেই কারেক্ট ভেরি গুড ভেরি গুড যারা মুসি নদী অ্যান্সার দিয়েছেন মুসি নদীর তীরে হায়দ্রাবাদ শহর অবস্থিত ভেরি ভেরি গুড প্রত্যেকে কারেক্ট অ্যান্সার দিচ্ছেন আপনারা নেক্সট কোয়েশ্চেন নেক্সট কোয়েশ্চেন হচ্ছে হুইচ কান্ট্রি ইজ অলসো নোন এস রেড ড্রাগন দ্য রেড ড্রাগন কোন দেশকে লাল ড্রাগনের দেশ বলা হয় মঙ্গোলিয়া চায়না জাপান নেপাল মঙ্গোলিয়া চায়না জাপান নেপাল কোন দেশকে লাল ড্রাগনের দেশ বলা হয় মঙ্গোলিয়া চায়না জাপান নেপাল দ্য রেড ড্রাগন কোন দেশকে বলা হয় প্রত্যেক ঘোষ পনেরোটা তিন অ্যান্সার দিচ্ছেন আপনি একটু লেটে চলছেন আপনি ভিডিওটা একটু ফাস্ট ফরওয়ার্ড করে নিন আপনি একটু পিছিয়ে আছেন অচিন্ত মালাকার সি মানে জাপান জাপান বলছেন দ্য রেড ড্রাগন ঠিক আছে দেখা যাক আজাদ মোল্লা বলছেন ডি মানে নেপাল তো সি ডি দুটো অ্যান্সার এসছে এরপরে এই জি এর জিকের কোশ্চেন গুলোর পরে কিন্তু ম্যাথস এর ভালো ভালো কোয়েশ্চেন আছে ভালো ভালো ট্রিক্স এর সাথে আপনারা শিখতে পারবেন খুব স্পিডে পড়ার প্রসেস আমি দেখিয়ে দেবো তো এটার অ্যান্সার আসছে অচিন্ত মালাকার সি মানে জাপান আজাদ মোল্লা ডি মানে নেপাল শ্যামানিতা দাস সি মানে জাপান সুভাশিস মুখার্জি সি মানে জাপান তো সি ডি সি ডি অ্যান্সার এসছে সি তিনজন সি একজন ডি অ্যান্সার এসছে এটার কারেক্ট অ্যান্সার এখনো পর্যন্ত আসেনি তো এটার কারেক্ট অ্যান্সার হচ্ছে চায়না চায়নাকে বলা হয় দ্য রেড ড্রাগন ঠিক আছে লাল ড্রাগনের দেশ এটা আপনারা খেয়াল রাখবেন আর জাপানকে কি বলা হয় সেটা আমি বলে দিচ্ছি জাপানকে বলা হয় দ্য ল্যান্ড অফ রাইজিং রাইজিং সান সূর্যোদয়ের দেশ ঠিক আছে রেড ড্রাগন বা লাল ড্রাগনের দেশ বলা হয় চায়নাকে সূর্যোদয়ের দেশ বা দ্য ল্যান্ড অফ রাইজিং সান বলা হয় জাপানকে ঠিক আছে আর এটাও জেনে রাখুন মঙ্গোলিয়াও আমাদের কোশ্চেনে আসতে পারে কোনো পরীক্ষায় মঙ্গোলিয়াকে বলা হয় দ্য ল্যান্ড অফ ব্লু স্কাই নীল আকাশের দেশ দ্য ল্যান্ড অফ ব্লু স্কাই প্রত্যয় ঘোষ অ্যান্সার দিয়েছেন ষোলোটা চার তো আগেটা অ্যান্সার দিচ্ছেন এটা নয় তো ঠিক আছে এটার অ্যান্সার হবে চায়না নেক্সট কোয়েশ্চেন হু ওয়াজ দ্য ফার্স্ট ফিমেল জাজ অফ হাইকোর্ট হাইকোর্টের প্রথম মহিলা বিচারপতির নাম কি কোশ্চেনটা ভালো করে এই কোয়েশ্চেনটা একটু সাবধানে পড়ুন ভালো করে পড়ুন ঠান্ডা মাথায় পড়ুন তারপর অ্যান্সার দিন স্পিডে অ্যান্সার দিন কিন্তু একটু ঠান্ডা মাথায় কোশ্চেনটা পড়ে নিয়ে অ্যান্সার দিন ঠিক আছে কারণ এটার এই কোশ্চেনটার ভুল অ্যান্সার আসার সম্ভাবনা আছে ফার্স্ট ফিমেল জাজ অফ হাইকোর্ট কে প্রথম মহিলা বিচারপতি হাইকোর্টে কে ফাতিমা বিবি লীলা শেখ আন্না চান্ডি সুচেতা কৃপালানি তো এটার অ্যান্সার কি দেবেন আপনারা অচিন্ত মারাকার ফার্স্ট অ্যান্সার দিয়েছেন লীলা শেখ অনিমা দাস বি লীলা শেখ দেখা যাক শ্যামানিতা দাস আঠেরোর বি মানে লীলা শেখ তিনজন অ্যান্সার দিয়েছেন তিনজন লীলা শেখ দিয়েছেন আজাদ মোল্লা বি লীলা শেখ হম হম তো আর কেউ অ্যান্সার দেবেন আর কেউ অ্যান্সার দেবেন ইজি কোয়েশ্চেন একদম ইজি কোয়েশ্চেন বসন্ত বাবু আরো বি লীলা শেখ ঠিক আছে তো আর কেউ অ্যান্সার দেবেন আমি অ্যান্সার এটা শো করছি আমি জানতাম এই কোয়েশ্চেনটা বি অ্যান্সার আসবে লীলা শেঠ আসবে সেই জন্যই আমি কোয়েশ্চেনটা রেখেছি আর লীলা শেঠ অপশনটাও আমি সেই জন্যই রেখেছি তো এইটার অ্যান্সার কি হবে এটার অ্যান্সার হবে অ্যান্না চান্ডি ঠিক আছে কেন এবার কোশ্চেন আসবে কেন কেন অ্যান্না চান্ডি কেন লীলা শেঠ নয় তো কোশ্চেনটা আমি আগেই বললাম কোশ্চেনটা একটু ভালো করে পড়ুন ফার্স্ট ফিমেল জাজ অফ হাইকোর্ট হাইকোর্টের প্রথম মহিলা বিচারপতি হাইকোর্টের প্রথম মহিলা বিচারপতি অ্যান্না চান্ডি ঠিক আছে তো প্রত্যেক ঘোষ আঠারোর এক অ্যান্সার দিয়েছেন সেটাও ভুল সুভাশিস কর্মকার সি অ্যান্সার দিচ্ছেন এখন কারেক্ট হ্যাঁ অ্যান্না চান্ডি আর লীলা শেঠ কি লীলা শেঠ হচ্ছেন হাইকোর্টের হাইকোর্টের প্রথম চিফ জাস্টিস চিফ জাস্টিস আর বিচারপতি ফারাক আছে ঠিক আছে কোনো হাইকোর্টের যে কোনো দেশের হাইকোর্টের প্রথম মহিলা বিচারপতি বললে তিনি হচ্ছেন অ্যানা চান্ডি আর প্রথম প্রধান বিচারপতি হাইকোর্টের তিনি হচ্ছেন লীলা শেঠ ঠিক আছে আর ফাতিমা বিবি সুপ্রিম কোর্টের সুপ্রিম কোর্টের প্রথম মহিলা জাজ ফাতিমা বিবি ঠিক আছে আর সুচিতা সুচেতা কৃপালানি হচ্ছেন ভারতবর্ষের প্রথম মহিলা মহিলা চিফ মিনিস্টার বা মুখ্যমন্ত্রী তো চারটেই কিন্তু আমাদের খেয়াল রাখতে হবে আমি এই জন্যই বলেছিলাম কোশ্চেনটা আমরা একটু মাইনুটলি পড়ব আগে কোশ্চেনটা একটু মাইনুটলি পড়ব তারপর আমরা তাড়াতাড়ি অ্যান্সার দেবো ঠিক আছে তো এই কোশ্চেনটার আমি জানতাম ভুল অ্যান্সার আসবে আর এসছে তো ভুল হচ্ছে বলেই আপনারা শিখতে পারছেন ঠিক আছে এই ভুলটা আপনারা রিপিট করবেন না নেক্সট কোয়েশ্চেন হু ওয়াজ দ্য রাইটার অফ রাজতরঙ্গিনী রাজতরঙ্গিনী কে রচনা করেছেন রাজতরঙ্গিনী কে রচনা করেছেন কালিদাস বানভট্ট কলহন জিয়াউদ্দিন বরণি কালিদাস বানভট্ট কলহন জিয়াউদ্দিন বরণি তো এটার অ্যান্সার
শ্যামান নিতা দাস সি অ্যান্সার দিয়েছেন প্রত্যয় ঘোষ থ্রি অ্যান্সার দিয়েছেন সুমন্ত কর্মকার কলহন নন্দিতা বিশ্বাস থ্রি বসন্ত বাগুয়ার সি সুভাষিস মুখার্জি সি সবাই সি কারোর কোন ডাউট নেই এই কোয়েশ্চেনটা নিয়ে আজাদ মোল্লা এ তো আজাদ মোল্লা একটু ভুলে গেল বাকি সবাই ঠিক বাকি সবাই ঠিক যারা যারা অ্যান্সার দিয়েছেন অচিন্ত মালাকার শ্যামান নিতা দাস প্রত্যয় ঘোষ সুমন্ত কর্মকার নন্দিতা বিশ্বাস বসন্ত বাগুয়ার সুভাষিস কর্মকার সবাই ঠিক সবাই ঠিক কলহনি এটার কারেক্ট অ্যান্সার রাষ্ট্রঙ্গিনী কে রচনা করেছেন রাষ্ট্রঙ্গিনী রচনা করেছেন কলহেন ঠিক আছে কোন ডাউট নেই আমাদের নেক্সট কোয়েশ্চেন এ চলে যাবো হু ওয়াজ দা ফাউন্ডার অফ ইউটিউব ইউটিউব কে প্রতিষ্ঠা করেছেন তো এখন আপনারা ইউটিউবে আমাকে দেখতে পাচ্ছেন দেখতে পাচ্ছেন মানে কোশ্চেন গুলো দেখতে পাচ্ছেন কন্টেন্টটাই মেন কন্টেন্ট দেখতে পাচ্ছেন প্রসেনজিৎ সরকার অ্যান্সার দিয়েছিলেন সি কারেক্ট অ্যান্সার তো সেই ইউটিউব যেটাই আপনারা এখন এই ভিডিও দেখতে পাচ্ছেন যেটাই আমরা প্রিপারেশন করছি ভালো করে সেই সেই প্ল্যাটফর্ম ইউটিউব কে প্রতিষ্ঠা করেছেন হু ওয়াজ দা ফাউন্ডার অফ ইউটিউব जिज्ञेसारे সুভাষিস মুখার্জি সুভাষিস মুখার্জি বলছেন বি মানে ল্যারি পেজ তো বি আর ডি এর মধ্যে একটা কনফিউশন আছে আর বাকি কেউ অ্যান্সার দেবেন তো কোশ্চেন গুলো ভালো লাগলে আপনারা ভিডিওটা লাইক করুন যারা এই চ্যানেলের ভিডিও প্রথম দেখছেন তারা সাবস্ক্রাইব করুন চ্যানেলটা শ্যামানিতা দাস অ্যান্সার দিচ্ছেন ডি তো দুটো বি অ্যান্সার এসছে দুজন অ্যান্সার দিয়েছেন বি দুজন অ্যান্সার দিয়েছেন ডি ল্যারি পেজ আর চেয়ার হ্যালির মধ্যে একটা কনফিউশন হচ্ছে তো ঠিক আছে আর কোনো অ্যান্সার এখনো আসেনি আর কোনো অ্যান্সার আসেনি আপনারা কেউ অ্যান্সার দিতে চাইলে দিতে পারেন এখনো তো এটার অ্যান্সার হবে কি এটার অ্যান্সার হবে চ্যাড হ্যালে চ্যাড হ্যালে ইউটিউব প্রতিষ্ঠা করেছেন ঠিক আছে আর বাকি নামগুলো আমাদের জানা উচিত জানা উচিত মার্ক জুকারবাগ ফেসবুক এটা বলার অপেক্ষা রাখে না এটা আপনারা সবাই জানেন মার্ক জাকারবাগ ফেসবুক ল্যারি পেজ কি যেটা নিয়ে আমাদের কনফিউশন হচ্ছিল অনেকের ল্যারি পেজটা ল্যারি পেজ হচ্ছেন গুগলের প্রতিষ্ঠাতা ঠিক আছে গুগল প্রতিষ্ঠা করেছেন ল্যারি পেজ এফবি প্রতিষ্ঠা করেছেন মার্ক জাকারবাগ আর কেভিন সিস্টেম ইনস্টাগ্রাম ইনস্টা বলি আমরা যেটাকে ইনস্টা বা ইনস্টাগ্রাম কে প্রতিষ্ঠা করেছেন কেভিন সিস্টেম ঠিক আছে ল্যারি পেজ গুগল সুবন্ত কর্মকার একদম কারেক্ট ইনফরমেশন দিয়েছেন আপনি ভেরি গুড ভেরি গুড এইরকম ইনফরমেশন দিতে থাকুন এক্সট্রা আপনাদের প্রিপারেশন ভালো হবে সবার প্রিপারেশন ভালো হবে যারা কমেন্ট বক্সের উপর চোখ রেখেছেন ঠিক আছে তো আমি প্রত্যেকটা বলে দিলাম আপনারা খেয়াল রাখবেন নেক্সট আমরা চলে যাবো আমাদের জি এস শেষ এবার আমরা চলে যাবো খুব ইম্পর্টেন্ট ম্যাথস কোয়েশ্চেনে খুব ইম্পর্টেন্ট ম্যাথস কোয়েশ্চেনে তো এটা দেখি আমি ফার্স্ট অ্যান্সার কি আসে এটা আপনারা ঠিকঠাক প্রসেস জানলে ঠিকঠাক প্রসেস জানলে এটা পনেরো সেকেন্ডের অঙ্ক না হলে ক্যালকুলেশন করতে তো অনেক সময় লাগবে তো এটার অ্যান্সার আমি দেখি ফার্স্ট অ্যান্সার কার আসে ফার্স্ট অ্যান্সার কে আসে মার্ক জাকার বা ফেসবুক একদম কারেক্ট অ্যান্সার দিচ্ছেন সুমন্ত কর্মকার ভেরি গুড ভেরি গুড ভেরি গুড তো এটার এটার একটা আমাদের কিছু জিনিস মনে রাখতে হয় তো এই এই ম্যাথসের কোয়েশ্চেনটা এই ম্যাথসের কোয়েশ্চেনটা আমি আবারও বলছি প্রসেস জানলে এটা পনেরো সেকেন্ডের প্রসেস পনেরো সেকেন্ডের ম্যাথস আর না জানলে একটু আমাদের ক্যালকুলেটিভ হয়ে যায় তো আমি প্রসেস শিখিয়ে দেবো আপনারা যদি না পারেন তাহলে স্কিপ বলবেন যদি টাইম লাগে তাহলে স্কিপ বলবেন কারণ এই কোয়েশ্চেনটা তিরিশ সেকেন্ড এক মিনিটের বেশি লাগা উচিত না ঠিক আছে তো আমি করিয়ে দেবো যদি আপনারা না পারেন আমি করিয়ে দেবো এটা অ্যাপ্রক্স এর অঙ্ক না এটা সিম্প্লিফিকেশনের অঙ্ক এটা অ্যাপ্রক্স ক্যালকুলেশন করলে হবে না একদম এক্সাক্ট অ্যান্সার আমি চাই এক্সাক্ট অ্যান্সার আমি চাই এটা সিম্প্লিফিকেশন বা সরলের অ্যান্সার সরলের কোয়েশ্চেন ঠিক আছে তো কোনো রকম অ্যাপ্রক্স নেওয়া যাবে না একদম অ্যাকুরেট ডেটা অ্যাকুরেট ডেটা অ্যাকুরেট অ্যান্সার চাই ঠিক আছে তো আমি প্রসেস শিখিয়ে দেবো এটা আপনারা ট্রাই করুন একটু তো আমি কিছু সময় দিচ্ছি এটা বেশি টাইম লাগার কথা না এটা আপনারা ট্রাই করুন ইজি কোয়েশ্চেন একদম আর যদি ক্যালকুলেটিভ মনে হয় তাহলে ক্যালকুলেশন করবেন না ফোরটি ফোর পয়েন্ট ফোর ফোর পার্সেন্ট একশো আটের তারপর থার্টি সিক্স পয়েন্ট থ্রি সিক্স পার্সেন্ট তিনশো তিনশো পঁচাশি এটা করতে কিন্তু অনেক টাইম লাগে যাবে এইটা এইটা জাস্ট দশ পনেরো সেকেন্ডের অঙ্ক কিভাবে আমি সেটা দেখিয়ে দেবো কিভাবে আমি সেটা দেখিয়ে দেবো ঠিক আছে তো যদি ক্যালকুলেটিভ মনে হয় এক্ষুনি বলুন স্কিপ আমি এক্ষুনি দেখিয়ে দেবো যাদের কোশ্চেন গুলো ভালো লাগছে যারা লাইক যারা পছন্দ করছেন কোশ্চেন গুলো তারা লাইক করতে পারেন লাইক করুন আপনারা আমি চাইবো লাইক করুন আর আর ভালো লাগলে যদি প্রথম আপনি চ্যানেলে এসে থাকেন তাহলে 
সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু ভুলবেন না চ্যানেলটা ঠিক আছে তো এটার অ্যান্সার এখনো পর্যন্ত শ্যামানিতা দাস বলছেন স্কিপ তো স্কিপ অচিন্ত মালাকারা বলছেন স্কিপ তো হ্যাঁ স্কিপ বলেছেন ভেরি গুড এটা ক্যালকুলেশন করতে গেলে অনেক সময় লাগবে আমি একদম একদম শর্ট প্রসেস শিখিয়ে দিচ্ছি যেটা করতে গেলে আমাদের কিছু ক্যালকুলেশন লাগবে না ঠিক আছে তো ফর্টি ফোর পয়েন্ট ফোর ফোর পার্সেন্ট ফার্স্টে যদি আমি এইটা নিয়েই ভাবি তো ফ্র্যাকশন টু ফ্র্যাকশন টু পার্সেন্টেজ কনভার্সন বা পার্সেন্টেজ টু ফ্র্যাকশন কনভার্সন এটা আমাদের কিন্তু সবসময় মনে রাখতে হবে ঠিক আছে কিছু কিছু আছে সেটা আমি লিস্ট দিয়ে দেবো আজকে এখানে দেখিয়ে দেবো বাকি আমি ফেসবুকের গ্রুপে শেয়ার করে দেবো ঠিক আছে তো ইলেভেন পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান ইলেভেন পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান পার্সেন্ট বা বা এটাকে আমি যদি বলি ইলেভেন ওয়ান বাই নাইন পার্সেন্ট এইটা মানে হচ্ছে ওয়ান বাই নাইন ফ্র্যাকশানে ঠিক আছে ওয়ান বাই নাইন ফ্র্যাকশানে তো এইগুলো আমাদের কিন্তু মনে রাখতে হবে ঠিক আছে এগুলো আমাদের মনে রাখতে হবে এগুলো আমরা যদি মনে রাখি তাহলে সামান্য কিছুক্ষণের ব্যাপার টোয়েন্টি সিক্স পার্সেন্ট চন্দন সাহা বলছেন আমি তো পার্সেন্টেজ চাইনি আমি এক্স এর ভ্যালু চেয়েছি ঠিক আছে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি দেখে নিন এইখানে দেখুন আমি চারটাও দিয়ে দিয়েছি ওয়ান বাই নাইন ওয়ান বাই নাইন মানে হচ্ছে ওয়ান বাই নাইন মানে হচ্ছে ইলেভেন পয়েন্ট ইলেভেন পার্সেন্ট ঠিক আছে মানে ইলেভেন ওয়ান বাই নাইন পার্সেন্ট আর সেখানে ওয়ান ওয়ান বাই ইলেভেন মানে হচ্ছে নাইন পয়েন্ট জিরো নাইন পার্সেন্ট নাইন পয়েন্ট জিরো নাইন পার্সেন্ট বা নাইন ওয়ান বাই ইলেভেন পার্সেন্ট এই চারটা খেয়াল করুন এটা এখানে আপনারা স্ক্রিনশট নিতে পারেন বা আমি ফেসবুকের সহজ পাঠের গ্রুপে দিয়ে দেব আরো আরো ডিটেলসে আরো কিছু ভ্যালু আপনাদের মনে রাখতে হবে সব মিলে আমি দিয়ে দেব তো এখান থেকে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি কি হবে এটার অ্যান্সার ইলেভেন পয়েন্ট ইলেভেন পার্সেন্ট ইলেভেন পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান পার্সেন্ট মানে হচ্ছে ওয়ান বাই নাইন তাহলে ফর্টি ফোর পয়েন্ট ফোর ফোর মানে হবে ফোর বাই নাইন ঠিক আছে ফোর বাই নাইন অফ মানে গুণ একশো আট ঠিক আছে আর থার্টি সিক্স পয়েন্ট থ্রি সিক্স নাইন পয়েন্ট জিরো নাইন মানে নাইন পয়েন্ট জিরো নাইন মানে হচ্ছে ওয়ান বাই ওয়ান বাই ইলেভেন তার নাইনটি নাইন পয়েন্ট নাইন সিক্সকে আমরা নাইন পয়েন্ট নাইন সিক্সকে আমরা থার্টি সিক্স পয়েন্ট থ্রি সিক্স কি করে করবো চার দিয়ে গুণ করে মানে আবার ফোর বাই ইলেভেন ফোর বাই ইলেভেন অফ থ্রি এইটটি ফাইভ থ্রি এইটটি ফাইভ এটা করলেই আমাদের বেরিয়ে যাবে আর থার্টি পার্সেন্ট অফ ওয়ান নাইনটি এটা তো ইজি ওয়ান নাইনটি হচ্ছে হান্ড্রেড পার্সেন্ট নাইনটিন হচ্ছে টেন পার্সেন্ট তাহলে নাইনটিন ইন্টু থ্রি ফিফটি সেভেন হচ্ছে থার্টি পার্সেন্ট ঠিক আছে ফিফটি সেভেন বাই প্লাস এক্স এটা আমাদের রইল আর এখান থেকে আমরা কি করে করব এটা তো ইজিলি কেটে যাবে নয় বারো একশো আট আর এটা কাটলে এগারো দিয়ে পঁয়ত্রিশ তো গুণ আমরা কিভাবে করবো গুণ আমরা ইজি করতে পারবো চার বারো আটচল্লিশ এখান থেকে প্লাস প্লাস পঁয়ত্রিশ গুণ চার কি করে করবো পঁয়ত্রিশ দুখুনে সত্তর আরো গুণ দুই মানে একশো চল্লিশ সত্তর দুখুনে একশো চল্লিশ একশো চল্লিশ এটা ইকুয়ালস টু সাতান্ন প্লাস এক্স সাতান্ন প্লাস এক্স তো এটা ক্যালকুলেশন করলেই বেরিয়ে যাবে আটচল্লিশ দিয়ে আমি এদিকে কাটলে নয় থাকে আমার বাকি আর নয় এখান দিয়ে কাটলে ওয়ান থার্টি ওয়ান এক্স এর ভ্যালু কত ওয়ান থ্রি ওয়ান ওয়ান থ্রি ওয়ান হচ্ছে এক্স এর ভ্যালু ঠিক আছে তো এই ভ্যালুগুলো জানলে ভেরি ইজি ভেরি ইজি বসন্ত বাবু আরো টোয়েন্টি সিক্স বলছেন টোয়েন্টি সিক্স নয় এটার অ্যান্সার ওয়ান থার্টি ওয়ান আমি আশা করি আপনারা বুঝে গেছেন আশা করি বুঝে গেছেন তো ফ্র্যাকশন টু রেশিও মানে ফ্র্যাকশন টু পার্সেন্টেজ কনভার্সন বা পার্সেন্টেজ টু ফ্র্যাকশন কনভার্সন এই চারটা আমি দিয়ে দেবো ফেসবুক গ্রুপটা আপনারা জয়েন করেছেন যারা তারা পেয়ে যাবেন যারা জয়েন করেননি এই এই ভিডিওর নিচে ডেসক্রিপশন বক্সে ফেসবুক গ্রুপের লিঙ্ক দেওয়া আছে জয়েন করে নিন ঠিক আছে নেক্সট কোয়েশ্চেন এটা দেখি ফার্স্ট অ্যান্সার কে দেয় এটা তো আমাদের একদম ইজি কোয়েশ্চেন আজাদ মোল্লা লাইক দিচ্ছেন থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ আজাদ মোল্লা আমি আশা করি আপনাদের ভালো লাগছে এইটাই হচ্ছে বেসিক প্রসেস আর এটাই হচ্ছে সবচেয়ে ফাস্ট করার প্রসেস এই অঙ্কগুলো যদি আপনি ফাস্ট করে বেরিয়ে যান এই অঙ্কগুলো যদি এইভাবে প্রসেস করে আপনি তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যান তো যারা ক্যালকুলেশন করছে তারা কিন্তু পিছিয়ে থাকবে ঠিক আছে তো তাদের আপনি ওভারটেক করে যেতে পারবেন আপনি বেশি নাম্বার কম টাইমে কালেক্ট করতে পারবেন ঠিক আছে তো সেই জন্য এই প্রসেসগুলো আমাদের জানা খুব দরকার আমি আমি আরো ভালো আরো ভালোভাবে এরকম অঙ্ক আরো দেখিয়ে দেব আরো ভালোভাবে এইসব অঙ্ক আপনারা আরো শর্টে করতে পারবেন তো এই কোয়েশ্চেনটা আমি একটা ভালো প্রসেস দেখিয়ে দেবো এই কোয়েশ্চেনটা আপনারা দেখি কিভাবে করেন কত তাড়াতাড়ি করেন ফার্স্ট অ্যান্সার কে দেয় টাইম অ্যান্ড ওয়ার্ক এর অঙ্ক একটা টাইম অ্যান্ড ওয়ার্ক এর অঙ্ক তো ফার্স্ট অ্যান্সার কার এসে দেখি এটার এটাও আমাদের পনেরো সেকেন্ড তিরিশ সেকেন্ডের বেশি লাগা উচিত নয় মিনিমাম 
আর কেউ অ্যান্সার দেবেন অন্য কিছু বা নাইন ডেজ দিয়ে অ্যান্সার দেবেন কেউ তো এত স্পিডে এই কোয়েশ্চেনটার অ্যান্সার দেখে খুবই ভালো লাগছে মিনিমাম ক্যালকুলেশন আছে এটা ঠিক কিন্তু ক্যালকুলেশন অবশ্যই আছে এটা করতে টাইম তো লাগা উচিত নাইন ডেজ এত কুইক অ্যান্সার দিয়েছেন আপনি ভেরি গুড তো আর কোনো অ্যান্সার আসছে না আমি করতে থাকছি তার মধ্যে অ্যান্সার যদি কেউ দেন তো ঠিক আছে আমি দেখছি শ্যামানী দাদা একমাত্র অ্যান্সার দিয়েছেন নাইন ডেজ আর ভেরি গুড কারেক্ট অ্যান্সার দিয়েছেন আপনি এইটা কিভাবে আমরা তাড়াতাড়ি করতে পারি তো কার্যক্ষমতার শক্তির আমাদের নর্মাল যেটা ফর্মুলা সেটাই আমাদের বসিয়ে দেবো এখানে এখানে তিনজন লোক একটি কাজ আঠেরো দিনে করেন তো থ্রি ম্যান এইটিন ডেজ এইটা ম্যান ইন্টু ডি এম ইন্টু ডি আমরা গুণ করছি সেই একই কাজ ছজন বালক করে আঠেরো দিনে তাহলে সিক্স বয়েজ ছজন বালক আঠেরো দিনে করে ঠিক আছে তো আঠেরো আঠেরো আমাদের না লিখলেও চলতো এটা আমরা এমনি কেটে যাবে বসন্ত বাবুবার ছত্রিশ বলছেন দেখা যায় কারেক্ট কারেক্ট অ্যান্সার কার তো আঠেরো আঠেরো আমাদের কেটেই যাবে আর থ্রি দিয়ে কাটলে এখানে দুই ঠিক আছে তো এম বাই বি ম্যান বাই বয় লোক বাই বালক যদি আমরা হিসাব করি তো রেশিও আসবে টু বাই ওয়ান ঠিক আছে টু বাই ওয়ান আমরা এরকম রেশিও কেন করলাম কেন করলাম কারণ এইটাই আমাদের কার্য ক্ষমতা বা আমাদের এফিসিয়েন্সি রেশিও তো একটা মানুষ একদিনে দুই কাজ করতে পারে একটা বালক একদিনে এক কাজ করতে পারে এইটাই জন্য আমরা রেশিওটা বার করলাম ঠিক আছে এবার এটা আমরা ইকুয়েশনে বসিয়ে দেবো এটা আমরা ইকুয়েশনে বসিয়ে দেবো তো একজন মানুষের ক্ষমতা এখানে দুই বসালে এই এম এর জায়গায় দুই বসান অথবা বালকের জায়গায় বি এর জায়গায় এক বসান সেম ব্যাপার ইকুয়েশন আসবে আমাদের ছয় ইন্টু আঠেরো কিসের ইকুয়েশন টোটাল কাজ টোটাল কাজ এটা একজন বালক একদিনে যদি এক কাজ করতে পারে তাহলে ছজন বালক ছয় গুণ এক ছয় কাজ করবেন আঠেরো দিনে ছয় গুণ আঠেরো ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমাদের টোটাল কাজ টোটাল কাজ টোটাল কাজ এবার আমরা এটা গুণ করব না কেন কারণ কাটতে সুবিধা হবে কখনো এরকম ভাবে টাইম গুণ করবেন না এরকম রেখে দেবেন কাটতে সুবিধা হবে কি বলেছে চারজন লোক আর চারজন বালক একত্রে এই কাজটা কতদিনে শেষ করবে তার মানে টোটাল কাজ ছয় বাই ছয় ইন্টু আঠেরো চারজন লোকের কার্যক্ষমতা কত একজন লোকের কার্যক্ষমতা দুই চারজন লোকের আট একদিনে এখান থেকে পেয়ে যাচ্ছি আমরা আট চারজন লোকের আর চারজন বালকের একজন বালক একদিনে এক কাজ করে চারজন বালক চার কাজ করবে তাহলে আট যোগ চার কত হবে বারো এটাকে বারো দিয়ে করে দিন একদিনে এক চারজন লোক আর চারজন বালক বারো কাজ করেন তাহলে টোটাল কাজ করতে কতদিন লাগবে ছয় দিয়ে আমরা যদি কাটি ছয় দুখুনে বারো দুই দিয়ে কাটা গেলে নয় নাইন ডেজ হয়ে যাবে অ্যান্সার আর কারেক্ট অ্যান্সার দিয়েছেন সামান্যিতা দাস পাস দেন বসন্ত বাগুয়ার সুমন্ত কর্মকার সুমন্ত কর্মকার অ্যান্সার দিয়েছেন ইকুয়েশন লিখেছেন তো এইভাবে করুন আর ওইভাবে করুন আমি আমি বলছি আমি বোঝাচ্ছি বলে টাইম বেশি লাগছে আমি এক্সপ্লেন করছি বলে টাইম বেশি লাগছে এটাই যদি আপনারা পরীক্ষা হলে এই প্রসেসটাই ফলো করেন এর চেয়ে তাড়াতাড়ি আর কিচ্ছুতে হবে না ঠিক আছে নেক্সট কোয়েশ্চেন নেক্সট কোয়েশ্চেন ভেরি ইজি কোয়েশ্চেন দেখি ফার্স্ট অ্যান্সার কে দেন একজন মুদি দু টাকা চার তো মিশ্রণের অঙ্ক একটা মিশ্রণের অঙ্ক এইটার আপনারা কে কারেক্ট অ্যান্সার দেন আর সবচেয়ে তাড়াতাড়ি দেন আমি দেখবো এটাও আমি একটা ভালো প্রসেস শিখিয়ে দেবো তো আমি আশা করছি এই কোয়েশ্চেনটা আপনারা কারেক্ট অ্যান্সার দেবেন খুব তাড়াতাড়ি তো যারা দেখছেন যারা দেখছেন তারা কিন্তু লাস্ট অব্দি দেখুন ভালো কোশ্চেন আছে আপনারা শিখতে পারবেন অনেক কিছু কোশ্চেনগুলো টিপিক্যাল নয় কোশ্চেনগুলো টিপিক্যাল নয় কিন্তু প্রসেস এমন শিখে যাবেন যাতে আপনারা খুব টাফ কোশ্চেনও খুব ইজিলি করে ফেলবেন তো এটার ফার্স্ট অ্যান্সার কে দেন দেখি এটা পনেরো সেকেন্ডের অঙ্ক ঠিকঠাক প্রসেসে করলে পনেরো সেকেন্ডের অঙ্ক এটা আমি বলে দিলাম এবার আপনারা লেন্দি প্রসেস ফলো করলে একটু টাইম তো অবশ্যই লাগবে চন্দন সাহা অ্যান্সার দিচ্ছেন টু ইস টু থ্রি টু ইস টু থ্রি চন্দন সাহা কি প্রসেস ফলো করেছেন আপনি এটাও বলতে পারেন আপনি কি প্রসেস ফলো করেছেন ইকুয়েশন বানিয়ে করেছেন কি কোনো সেটাও আপনি বলতে পারেন শ্যামান্বিতা দাস সিক্স ইস টু সেভেন দেখা যাক সিক্স ইস টু সেভেন তো এটা আমি দেখাচ্ছি অ্যান্সার এটা আমি অ্যান্সার মানে এটা আমি এক্সপ্লেন করে দেখাচ্ছি এটা আমি এক্সপ্লেন করে দেখাচ্ছি তার মধ্যে আপনারা অ্যান্সার দিতে পারেন ঠিক আছে তো মিশ্রণের অঙ্ক এই রকম ভাবে যখনই দেয়া থাকবে আমি আগের দিনও বলেছিলাম 
বেশি দামের জিনিস কম দামের জিনিস দুটোকে মিশিয়ে একটা মাঝামাঝি দামের জিনিস আমাদের তৈরি করতে হবে তার মানে আমাদের অ্যালিগেশন প্রসেস আমরা ফলো করতে পারি আর এরকম কোশ্চেনে অ্যালিগেশনের থেকে তাড়াতাড়ি আর কিচ্ছু হয় না ঠিক আছে অ্যালিগেশনের থেকে তাড়াতাড়ি আর কিচ্ছু হয় না তো অ্যালিগেশন আমরা কি করে করব দুই দশমিক চার টাকার আটা বা গম দুই দশমিক শূন্য চার টাকার গম সাথে দুই দশমিক পাঁচ দুই দশমিক আট আট টাকার গম তো একটা কম দামি একটা বেশি দামি এটা আমি ধরি দু নম্বর এটা আমি ধরি এক নম্বর তো এই দুটো জিনিস মিশিয়ে একটা মিন ভ্যালুতে আসা হচ্ছে মিন বা মাঝামাঝি দামে আসা হচ্ছে যেটার যেটার ভ্যালু হচ্ছে দুই দশমিক পাঁচ দুই বসন্ত বাগুয়ার অ্যান্সার দিয়েছেন থ্রি ইস টু ফোর কারেক্ট অ্যান্সার দিয়েছেন ঠিক আছে বসন্ত বাগুয়ারের অ্যান্সার কারেক্ট তো এইটাই হচ্ছে অ্যালিগেশন প্রসেস আমি আগের দিনও বলেছিলাম এই দিকের থেকে এই দিকে বিয়োগ এই দিকের থেকে এদিক বিয়োগ দুদিকে আমাদের ডিফারেন্স নিতে হবে ডিফারেন্স নিলে কি হবে এই দিকে চলে আসবে আমি যদি পয়েন্ট ইগনোর করি তাহলে এই দিকে আসবে ফর্টি এইট জিরো পয়েন্ট ফোর এইট লেখাও যা ফোর এইট লেখাও তা কারণ আমরা রেশিও নেব আর এদিকেও তাই এদিকে কি হবে থ্রি আর সিক্স থার্টি সিক্স ঠিক আছে তো এটাই হচ্ছে রেশিও এটাই হচ্ছে রেশিও বারো দিয়ে আমি কাটতে পারি বারো দিয়ে কাটলে তিন বারো দিয়ে কাটলে চার তো ইকুয়েশন কি এসে যাচ্ছে থ্রি ইস টু ফোর প্রথমটাকে তিন তিন আর তৃতীয়টাকে চার থ্রি ইস টু ফোর অনুপাতে মেশালে এটা হয়ে যাবে সামান্য দাস থ্রি ইস টু ফোর অ্যান্সার দিচ্ছেন কারেক্ট অ্যান্সার দিচ্ছেন সরি কোনো ব্যাপার না আপনারা শিখছেন এখানে তো এই প্রসেস ফলো করুন অ্যালিগেশন করুন একদম কারেক্ট অ্যান্সার আসবে এরকম আর শুধু কারেক্ট অ্যান্সারই নয় এটা করতে জাস্ট পনেরো সেকেন্ড লাগে ঠিক আছে পনেরো সেকেন্ড দশ সেকেন্ড লাগে নেক্সট কোয়েশ্চেন তো এটা আমি আশা করবো আপনারা বুঝে গেছেন সবাই বুঝে গেছেন প্রসেসটা ভালো লেগেছে আশা করি নেক্সট কোয়েশ্চেন সাত বছর পূর্বে একটা একটা বয়সের অনুপাতের একটা বয়সের অঙ্ক আছে একটা এজের অঙ্ক আছে এটা এটাও বেশি টাইম লাগার কথা না এটা খুব ইজি অঙ্ক খুব ইজি অঙ্ক এটা থেকেও আপনারা কিছু শিখবেন এটা থেকেও অবশ্যই আপনারা কিছু শিখবেন ঠিক আছে তো সব কিছু থেকেই আমাদের শেখার আছে অ্যান্সার আমরা বার করেই ফেলবো কোশ্চেন গুলো আমরা ম্যাথসের কোশ্চেন আমরা কিছু না কিছু করে অ্যান্সার বার করেই ফেলবো কিন্তু দু মিনিট তিন মিনিটে এরম অঙ্ক করে লাভ নেই কারণ পরীক্ষা একটা লিমিটেড টাইম থাকে আমাদের চেষ্টা করতে হবে ম্যাথসটা যাতে আমরা স্পিডে করতে পারি আমরা যাতে দশ পনেরো সেকেন্ডের মধ্যে ম্যাথসের অ্যান্সার বা খুব বেশি হলে তিরিশ সেকেন্ডের মধ্যে অ্যান্সার বার করতে পারি তাহলে আমাদের যে কোনো পরীক্ষায় খুবই উপকার হবে তো এটার অ্যান্সার ফার্স্ট কে দেন দেখি आसनी ফার্স্ট অ্যান্সার এসছে চন্দন সাহা ষোলো তো আপনি ম্যাথস মানে ক্যালকুলেশনটায় ভুল করেছেন কিন্তু কারেক্ট করেছেন ম্যাথস কোয়েশ্চেনটা ঠিক করে পড়ুন আপনার কারেক্ট অ্যান্সার এসে যাবে আপনি ঠিক করেছেন আমি বুঝতে পারছি কোয়েশ্চেনটা আপনি ঠিক করে পড়ুন আপনার অ্যান্সার এসে যাবে কারেক্ট অ্যান্সার এসে যাবে আপনি ঠিক দিকেই গেছেন ঠিক সব কিছু ঠিক করেছেন জাস্ট অ্যান্সার ভুল এসছে এইটা আমি বলতে পারি তো আর কোনো অ্যান্সার আসেনি এখনো পর্যন্ত এটা আমি এক্সপ্লেন এক্সপ্লেন করে দিচ্ছি খুবই ঠিক কোয়েশ্চেন খুবই ভালো কোয়েশ্চেন আর এই কোয়েশ্চেনে এই রকম ভুলই হয় ঠিক আছে তো আমি জাস্ট বোঝানোর জন্য বলছি এটা আমি এক্সাম অ্যাপ্রোচ বলছি না তো বর্তমান বয়স যদি আমি এইখানে ধরি প্রেজেন্ট এটা আমি ধরছি প্রেজেন্ট টাইম প্রেজেন্ট টাইম থেকে সাত বছর আগে সেভেন ইয়ার্স এগো মানে মাইনাস সেভেন ধরছি আমি তখন আমাদের বয়সের রেশিও কি দিয়েছে পিতা পুত্রের বয়সের অনুপাত হ্যাঁ এ আর বি এর বয়সের অনুপাত এ আর বি এর বয়সের অনুপাত দিয়েছে থ্রি ইস টু ফোর চন্দন সাহা তেইশ বছর বলছেন একদম কারেক্ট বলছেন তো আমি বুঝতে পেরেছি আপনি ভুলটা 
ক্লারিফাই করতে পেরেছেন ঠিক আছে তো সাত বছর আগে বয়সের অনুপাত ছিল থ্রি ইস টু ফোর আবার বলছে প্রেজেন্ট টাইম থেকে ন বছর পরে বয়সের অনুপাত কত বয়সের অনুপাত হচ্ছে সেভেন ইস টু এইট ঠিক আছে তাহলে টোটাল কত বছরের গ্যাপ হলো সোমনাথ গাঙ্গুলি অ্যান্সার দিচ্ছেন তেইশ শ্যামান্বিতা দাসও অ্যান্সার দিচ্ছেন তেইশ খুবই খুবই কারেক্ট অ্যান্সার দিচ্ছেন আপনারা কিন্তু আর একটু ফাস্ট হতে হবে তো সেই তাড়াতাড়ি করার প্রসেসটাই দেখে নিন প্রেজেন্ট টাইম থেকে একটা সাত বছর আগে রেশিও দিয়েছে একটা প্রেজেন্ট টাইম থেকে ন বছর পরে রেশিও দিয়েছে তো এই দুটো টাইমের মধ্যে বয়সের মানে সময়ের অনুপাত সময়ের গ্যাপ কত সাতান্নয় ষোলো বছর ষোলো বছর সিক্সটিন ইয়ার্স ঠিক আছে এই সিক্সটিন ইয়ার্সটা কি আমরা যদি রেশিওতে দেখি এখানে আছে তিন এখানে আছে সাত এখানে আছে চার এখানে আছে আট তো রেশিওতে গ্যাপ কত হচ্ছে চারের গ্যাপ এখান থেকে এইখানে বা এখান থেকে এইখানে চারের গ্যাপ এই চারের গ্যাপটাই হচ্ছে বাস্তবে ষোলো বছরের গ্যাপ ঠিক আছে তাহলে চার মানে ষোলো এক মানে চার এক মানে চারের গ্যাপ রেশিওতে এক মানে বাস্তবে চার বছরের গ্যাপ তাহলে এইবার একের ভ্যালু যেখানে খুশি বসিয়ে দিন এক মানে যদি চার হয় তাহলে আমি সাত বছর আগে বিয়ের বয়স যেহেতু বার করতে বলেছে বিটাই বার করছি এক মানে চার চার মানে ষোলো ঠিক আছে এবার এই ষোলোটা কি বেরালো সাত বছর আগে কারণ এটা সাত বছর আগে রেশিও দেয়া ছিল এবার সাত বছর পরে বিয়ের বয়স বার করতে গেলে ষোলো যোগ সাত তেইশ বছর হয়ে যাবে অ্যান্সার ঠিক আছে এইখানে এইবার যদি এরম দেয়া থাকতো যে এখানে তিন আছে আর এখানে সাত না থেকে অন্য কিছু থাকতো মানে দুদিকের গ্যাপ সেম হতো না তাহলে আমরা সেটাকে সেম করতাম তারও একটা প্রসেস আছে সুমন্ত কর্মকার অ্যান্সার ভুল হয়েছে তেইশ হবে আপনি বুঝে গেছেন এখন আশা করি আমি বুঝিয়ে দিয়েছি খুব ডিটেলসে তো এইভাবেই আমরা করব এইভাবেই আমরা করব তো এখানে যদি গ্যাপ সেম না থাকতো তাহলে সেটাকে আমরা সেম করতাম সেরম প্রসেস আমি পরের দিন একটা কোশ্চেনে দেখাবো যেখানে রেশিও সমান নেই সেটা কি করে রেশিও সমান করতে হয় ঠিক আছে সেটাও খুব ইজি তো এটা আমি আশা করেছি আপনারা বুঝতে পেরেছেন আমি খুব সহজে খুব আস্তে আস্তে ধরে ধরে বুঝিয়েছি এটা আমি আশা করছি আপনারা বুঝে গেছেন নেক্সট কোশ্চেন নেক্সট কোশ্চেন টাইম অ্যান্ড ডিস্টেন্সের অঙ্ক বা ট্রেনের অঙ্ক একটা ট্রেনের অঙ্ক এটার আমি দেখি ফার্স্ট অ্যান্সার কার আসে সুমন্ত কর্মকার তেইশ অ্যান্সার দিয়েছেন একদম কারেক্ট অ্যান্সার দিয়েছেন আপনি তেইশ ভেরি কারেক্ট ভেরি কারেক্ট আগেটার অ্যান্সার তেইশই আসবে তো বয়সের কোশ্চেনে এজের কোশ্চেনে এটাই প্রবলেম হয় আমরা করতে হয়তো পারি কিন্তু কিন্তু আমাদের ক্যালকুলেশন একটু মিস্টেক হয়ে যায় আমরা পড়তে গিয়ে কোশ্চেনটা কি চেয়েছে পড়তে গিয়ে ভুল করি ঠিক আছে তো এটা করবেন না আর কখনো ইকুয়েশন বানিয়ে এক্স ধরে করবেন না রেশিওই আমাদের দরকার হয় আমরা যেখানে রেশিও পেয়ে গেছি সেখানে আমরা আর আলাদা করে এক্স ধরে ইকুয়েশন বানাবো না তাতে কিন্তু টাইম অনেক বেশি লেগে যাবে অ্যান্সার সব কিছুতেই বেড়াবে অ্যান্সার সব কিছুতেই বেড়াবে কিন্তু আমাদের পরীক্ষার হলে ট্রাই করতে হবে কিভাবে আমরা তাড়াতাড়ি করব ঠিক আছে তো তেইশ অ্যান্সার হয়ে যাবে ওটার রেশিও থেকে ডিরেক্ট অ্যান্সার এসে যাবে আমাদের ইকুয়েশন বানানোর দরকার নেই তো এই কোয়েশ্চেনটা দেখি টাইম ট্রেনের অঙ্কের ফার্স্ট অ্যান্সার কার আসে এখানেও আমাদের কিছু জিনিস শেখার আছে বেসিক জিনিস বেসিক জিনিস কটা শেখার আছে ফার্স্ট অ্যান্সার এসছে চন্দন সাহা দুশো মিটার দুশো মিটার কোশ্চেনে চেয়েছে ট্রেনটির গতি কত স্পিড অফ দ্য ট্রেন আপনি মিসরিড করেছেন কোশ্চেনটা সুমন্ত কর্মকার ফর্টি আপনি ঠিক দিকে যেতে গিয়েও একটু ভুল করেছেন আপনি আবারও বলবো আপনি কোশ্চেনটা কারেক্ট কারেক্ট অ্যানালিসিস করেছেন আপনি ঠিক ভাবে করেছেন কিন্তু যেটা চেয়েছে আপনি সেটা দেখেননি ইজি কোশ্চেন কোশ্চেনটা একদমই টাফ নয় ইজি কোশ্চেন দেখি এটা ফার্স্ট অ্যান্সার কার আসে ঠিক ঠিক অ্যান্সার ফার্স্ট কার আসে কার আসে আমি দেখি ঠিক অ্যান্সার ফার্স্ট কে দেয় তো বাংলা ইংলিশ দুটো ভাষাই দেয়ার আছে কারোর প্রবলেম হওয়ার কথা না সবাই ইজিলি নিশ্চয়ই কোশ্চেনটা পড়তে কারোর অসুবিধা নেই প্রিয়া তেইশ আগেরটার অ্যান্সার দিচ্ছেন নিশ্চয়ই 
বসন্ত বাগুয়ার অ্যান্সার দিয়েছেন কুড়ি কিলোমিটার কিলোমিটার নয় কুড়ি কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা আপনি বলতে চেয়েছেন স্পিড তো বসন্তর অ্যান্সার একদম কারেক্ট বসন্তর অ্যান্সার একদম কারেক্ট এটা কিভাবে হচ্ছে আমি দেখিয়ে দেবো কিভাবে হচ্ছে আমি দেখিয়ে দেবো তো এইখানে আমাদের বেসিক কিছু জিনিস বোঝার আছে সেটা আমি বলছি ফার্স্টেই আমাদের জানতে হবে একটা ট্রেন যখন একটা লাইট পোস্ট একটা গাছ একটা মানুষ এরকম কিছু নেগ্লিজিবেল দৈর্ঘ্যের জিনিস নেগ্লিজিবেল ট্রেনের দৈর্ঘ্যের রেসপেক্টে নেগ্লিজিবেল ট্রেনের দৈর্ঘ্যের রেসপেক্টে যার কোনো দৈর্ঘ্যকে ভ্যালু ধরা ধরা হয় না যেমন গাছ যেমন আমাদের লাইট পোস্ট যেমন মানুষ সেইগুলো যখন অতিক্রম করে একটা ট্রেন তখন ট্রেনের ট্রেনের যা লেন্থ সেই দূরত্বটাকেই ট্রেন অতিক্রম করেছে বলে ধরে নেওয়া হয় ঠিক আছে তো যেমন এখানে একটা মানুষকে অতিক্রম করেছে চারশো মিটার দীর্ঘ ট্রেন তাহলে সে কত দূরত্ব অতিক্রম করেছে সে চারশো মিটার দূরত্বই অতিক্রম করেছে আর যখন একটা ট্রেন প্ল্যাটফর্ম বা একটা ব্রিজ অতিক্রম করে তখন প্ল্যাটফর্মের দৈর্ঘ্য আর ব্রিজের দৈর্ঘ্যটাও কিন্তু আমাদের ট্রেনের দৈর্ঘ্যের সাথে যোগ করতে হবে কারণ ট্রেন প্ল্যাটফর্ম বা সেই দূরত্বটাকে অতিক্রম করছে তো এটার অ্যান্সার দিয়েছেন প্রসেনজিৎ সরকার প্রিয়া দুজনেই কারেক্ট অ্যান্সার দিয়েছেন কুড়ি কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা তো এটা আমাদের বুঝে নিতে হবে এবার কি করে ঠিক আছে তো স্পিডে স্পিড টাইম ডিস্টেন্স এর অঙ্কে বা ট্রেনের অঙ্কে একটাই ফর্মুলা আছে স্পিড ইকুয়াল টু ডিস্টেন্স বাই টাইম এটা একমাত্র ফর্মুলা স্পিড ইকুয়াল টু ডিস্টেন্স বাই টাইম তো আমাদের এখানে আমরা বার করতে হবে কত স্পিডে অতিক্রম হয়েছে ট্রেনটা মানুষটাকে কত স্পিডে অতিক্রম করেছে তো চারশো মিটার দীর্ঘ ট্রেন আর ছত্রিশ সেকেন্ড সময় লেগেছে তো এটাকে আমি যদি করি চারশো বাই ছত্রিশ তো এটা কি হবে চার দিয়ে কাটলে একশো চার দিয়ে কাটলে নয় মানে হচ্ছে একশো বাই নয় একশো বাই নয় কি হয়েছে মিটার প্রতি ঘন্টা মিটার প্রতি সেকেন্ড মিটার পার সেকেন্ড ঠিক আছে এবার মিটার পার সেকেন্ড থেকে ঘন্টা প্রতি মানে কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা বা কিলোমিটার পার আওয়ার করতে গেলে কি করতে হয় আঠেরো বাই পাঁচ দিয়ে গুণ করতে হয় বা ছত্রিশশো বাই হাজার ঠিক আছে তো এখান থেকে আমরা ইজিলি পেয়ে যাবো কি করে পাবো নয়ের দিয়ে আঠেরো কাটবো দুই পাঁচ দিয়ে একশো কাটবো কুড়ি তো এসে যাচ্ছে চল্লিশ এইখানে আমাদের ভুলটা হয়েছে চল্লিশ কিলোমিটার পার আওয়ার আসছে কিন্তু চল্লিশ কিলোমিটার প্রতি আওয়ারে ট্রেনটার মানুষটা অতিক্রম করেছে মানুষটারও কিন্তু একটা গতি আছে যেটা দিয়ে দিয়েছে কুড়ি কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা ঠিক আছে এইবার আমাদের বুঝতে হবে বিপরীত মুখ আর সেম মুখে হাঁটা মানে কি একটা ট্রেন আর আরেকটা কিছু বা দুটো গাড়ি হোক দুটো মানুষ হোক দুটো ট্রেন হোক বা যে কোনো জিনিস হোক তারা যখন বিপরীত মুখে হাঁটে বিপরীত মুখে হাঁটে মানে একে অপরের দিকে আসে তখন এই স্পিড দুটো যোগ হয় এর স্পিড আর এর স্পিড যোগ হয় কারণ এও একটা স্পিড নিয়ে আসছে এও একটা স্পিড নিয়ে আসছে দুজনের স্পিড যোগ হয় আর সেটাই যখন দুজন একই দিকে যায় একই দিকে যায় তখন রিলেটিভ স্পিডটা হয় একজনের থেকে আরেকজনের বিয়োগ করে বেশি স্পিডটা থেকে কম স্পিডটা বিয়োগ করলে রিলেটিভ স্পিড পাওয়া যায় ঠিক আছে সেই রকমই এখানে কি বলেছে বিপরীত মুখ বিপরীত মুখ মানে দুজনে দুজনের দিকে এসে অতিক্রম করে যাচ্ছে এরম ভাবে চলে যাচ্ছে এরম ভাবে চলে যাচ্ছে অতিক্রম করে চলে যাচ্ছে তার মানে যোগ হয়েছে তাহলে যোগ হয় কি হয়েছে মানুষটার গতি যদি কুড়ি হয় আর টোটাল যদি চল্লিশ হয় তাহলে কুড়ি আর কুড়ি চল্লিশ মানে ট্রেনেরও গতিবেগ চল্লিশ ঠিক আছে ট্রেনের অ্যান্সার হয়ে যাবে কুড়ি কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা কুড়ি কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা কুড়ি লোকটারও কুড়ি ট্রেনেরও কুড়ি টোটাল হয়েছে চল্লিশ ঠিক আছে আমি আশা করি এটা আপনারা বুঝে গেছেন ভেরি ইজি কোয়েশ্চেন তো প্র্যাকটিক্যালি এটা অসম্ভব একটা মানুষের গতিও কুড়ি একটা ট্রেনের গতিও কুড়ি এটা প্র্যাকটিক্যালি অসম্ভব কিন্তু অঙ্কে সব ঠিক ঠিক আছে অঙ্কের হিসাবে এটা ঠিক কুড়ি হয়ে যাবে কারেক্ট অ্যান্সার নেক্সট কোয়েশ্চেন এটার এক্সপ্লেনেশনটা একটু বড় হয়ে গেল কিন্তু এটা আমাদের আমার বোঝানো দরকার ছিল যাতে আপনারা কখনো না ভুল করেন প্রিয়ার অ্যান্সারও কারেক্ট কুড়ি কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা প্রসেনজিৎ সরকারও কারেক্ট অ্যান্সার দিয়েছেন কুড়ি কিলোমিটার পার আওয়ার্স আর বসন্ত বাগুয়ার ফার্স্ট অ্যান্সার দিয়েছিলেন কুড়ি একদম কারেক্ট সুমন্ত কর্মকার একটু ক্যালকুলেশনের মিস্টেক হয়েছিল মিস্টেক হয়েছিল কিন্তু আপনি কোয়েশ্চেন ঠিক করেছিলেন এটা আমি বুঝতে পেরেছি ঠিক আছে নেক্সট কোয়েশ্চেন এটাও ইজি কোয়েশ্চেন কারেক্ট প্রসেস জানলে খুবই সহজে বেরিয়ে যাবে আমাদের খুবই সহজে বেরিয়ে যাবে এই কোয়েশ্চেনটা আপনারা আমি জানি না কি প্রসেসে করবেন কিন্তু আমি যেই প্রসেসটা দেখাবো তার চেয়ে তাড়াতাড়ি আর কিছুতে হবে না এটা আমি বলে দিতে পারি আপনারা যদি সেই প্রসেস পরীক্ষায় ফলো করেন তাহলে আপনারা সবার আগে করে ফেলবেন পরীক্ষায় এটা আমি বলেই দিতে পারি একদম ভরসা নিয়ে আমি বলেই দিতে পারি আপনারা পরীক্ষায় অনেকের আগে করে ফেলতে পারবেন এই প্রসেস যদি আপনারা করেন
तो फास्ट आंसर कार अक्षर एक ही खुबी ठीक ठाक क्वेश्चन खुबी इजी क्वेश्चन अथच इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो इजी इम्पोर्टेंट सुमंत कर्मकार आंसर दिखान तीन सौ कूड़ी तो यही बार कैलकुलेशन मिस्टेक है भेरि गुड भेरि गुड तो ये इजी क्वेश्चन की प्रसेस कर सुमंत कर्मकार ये एक बार बोलूँ आपनी कि एक्स धरे कर जस्ट एक बार ये जस्ट एक बार हमें जान जस्ट हमें एक बार जान आपनी कि एक्स धरे कर लें अंकटा से आनी अन्सार दीते थकूँ तत कमी कोश्चन का क्यों करा उचित से देखिए दीची ठीक है तो एक क्लस एक परीक्षा चार सौ आशी जन छात्र छात्र मध्य पचासी जन छात्र सुमंत कर्मकार एलिगेशन भेरि गुड भेरि गुड एटी बोलते चाहिए एलिगेशन थे फार्ष्ट अंकटा कि तो अने भाव एट मिश्रण अंक नए क्यों एलिगेशन यूज हलो एक क्लस परीक्षा छात्र आज छात्री आज तरह मिश्रण आओ मिश्रण क्लस एक क्लस मान छात्र छात्र मिश्रण से मिश्रण कहे लागे एलिगेशन कहे लागे ठीक है तो कि भाव क्या लागे से दीची फार्ष्टे धरती एखे दे पचाशी पचाशी पार्सेंट पास कर छात्री सत्तर पार्सेंट पास कर सत्तर पार्सेंट पास कर छात्र और मिलिए टोटाल टोटाल क्लस कत पास कर टोटाल क्लस पास कर पचहत्तर पार्सेंट टोटाल क्लस पास कर पचहत्तर पार्सेंट सोमनाथ गांगुली तीन सौ कूड़ी भेरि गुड तो ये कि करब आबाद डिफारेंस नेब डिफारेंस नेब एदि आस एदि आस दस एटार रेशियो कर ले वन इज टू टू वन इज टू टू पास दिए काटले टू तान इज टू टू मान छात्री एक खने छात्र दुई वन इज टू टू छात्री एक हम छात्र दुई और ताल टोटाल कत रेशियोते रेशियोते टोटाल हम तीन क्यों तीन तो नहीं दिए टोटाल आज चार सौ आशी जन टोटाल आज चार सौ आशी जन तीन मान चार सौ आशी ता एक मान तीन सोलह आठचल्लिस एकश षाटे चेचे कत जन छात्र उपस्थित छो कत जन छात्र तो छात्र को रोग छात्र रेटा रोग मान दुई हम छात्र एक हे एक षाट दुई हे एकश षाट गुण दुई तीन सौ कूड़ी तीन सौ कूड़ी हो जाए अन्सार तीन सौ कूड़ी हो जाए अन्सार चंदन शाह तीन सौ कूड़ी तो भेरि गुड जरा एटार कारेक्ट अन्सार दिए खूब ताड़ी दिए भेरि गुड प्रसेस यूज कर लेना तो को कथाई नहीं अपनारा जो परीक्षा अंके खूब भलो स्कोर करबें ठीक है अपन तरह कन्सेप्ट क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन भेरि भेरि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन और एट पंद्रह सेकेंडर अंक एट पंद्रह सेकेंडर अंश एक अंशीदारी कारबार अंक क्योंकि एट टाइम एंड वार्क प्रसेस दिए जाए टाइम एंड वार्क अंक ही बोलते खूब एट खूब तीन एनसार आसबी अपना यो कारेक्ट अन्सार दीचन अपना एकदम कारेक्ट अन्सार दीचन देखिए फार्ष्ट अन्सार कार आसे एट खूब शीघ्र खूब शीघ्र ही अन्सार एस जाए सेशन प्राय एंड दिखे एस गे कोश्चन हम परीक्षा क्या लगे रैंडम कोश्चन करान मान नहीं कोश्चन ही करीक्षा आसन परीक्षा अपन क्जे लागे तो पंद्रह अन्सार एस सोमनाथ गांगुली श्यमानीता दास दो पंद्रह अन्सार दिए भेरि गुड श्यमानीता दास अने पर अन्सार एलो भेरि गुड और सोमनाथ गांगुली भेरि गुड पंद्रह अन्सार दिए अपनी तो ये जानतम तरी आस बसंत बाबू अनेक्षण पर अन्सार दिए पंद्रह भेरि गुड भेरि गुड एट एकदम 
मैजिकर मत हो बुजते सोमनाथ गांगुली एक घंटा पंद्रह मिनट स्पीडे अन्सार एलो क्वेश्चन देख एक घंटा पंद्रह मिनट अपनी फिल टाइम बांगल् पढ़ाशे पढ़ जैगे एक ही लेखा कौन समय दस टा एगारो टाइम लेखा ए रखम कौन समय सोमनाथ गांगुली बोल देखा जा कार्यक्षमता शक्ति अंक टाइम एंड वार्क अंक देखिए टाइम एंड वार्क एकटाई चैप्टार श्यामानी टाइम लसागुनी 
টোটাল আমরা যখন ট্যাঙ্কের ধারণ ক্ষমতা বা ক্যাপাসিটি করব তখন আমরা লসাগু নেব দুই আর ছয় লসাগু কত ছয় মনে করি ছয় ইউনিট হচ্ছে আমাদের পুরো ট্যাঙ্কটার ক্যাপাসিটি বা ধারণ ক্ষমতা তাহলে এক্স দু ঘন্টায় ছয় ইউনিট ভরে মানে এক ঘন্টায় তিন ইউনিট ভরে এক্স এর এফিসিয়েন্সি হচ্ছে থ্রি ওয়াই ছ ঘন্টায় ছয় ইউনিট ভরে মানে এক ঘন্টায় এক ইউনিট ভরে এটা হচ্ছে কার্যক্ষমতা এইবার কি বলেছে সকাল দশটায় প্রথমে এক্স নলটা খোলা হলো তাহলে ট্যাঙ্কটি কত কোন সময় ভর্তি হবে যদি ওয়াই নলটি এগারোটায় খোলা হয় এবার দশটা থেকে এগারোটা এক্স এক ঘন্টা একা কাজ করেছে দশটায় ওয়াই খোলার আগে পর্যন্ত দশটা থেকে এগারোটা পর্যন্ত এক্স একা কাজ করেছে সেই এক ঘন্টায় এক্স কতটা ভরেছে প্রশ্নটি সরকারও এগারোটা পঁয়তাল্লিশ বলছেন কারে তো সেই এক ঘন্টায় এক ঘন্টায় কতটা ভরেছে এক্স নল এক্স নল এক ঘন্টায় ভরে তিন ইউনিট ঠিক আছে ছয়ের মধ্যে তিন ইউনিট সে ভরে ফেলেছে তিন ইউনিট সে ভরে ফেলেছে তাহলে আর কত বাকি তিন ইউনিট তো আর তিন ইউনিটই বাকি রয়েছে পড়ে এবার এই তিন ইউনিটে কি বলেছে এক্স কে ওয়াই কে খুলে দিয়েছে এগারোটায় তাহলে তখন কিন্তু এক্স বন্ধ হয়ে যায়নি এক্স ওয়াই একসাথে কাজ করছে এক্স ওয়াই একসাথে কাজ করছে তো একসাথে কাজ করলে এক ঘন্টায় তারা কত ভরে তিন আর এক চার চার ইউনিট করে ভরে কিন্তু আমার বাকি তিন ইউনিট তিন ইউনিট এইবার আমরা কি করে হিসাব করব চার ইউনিট সে ভরে ফেলে ষাট মিনিটে বা এক ঘন্টায় দুজনে মিলে চার ইউনিট ভরে ষাট ঘন্টা ষাট মিনিটে তাহলে এক ইউনিট ভরে কত মিনিটে চারকে ষাট দিয়ে কাটুন বা ষাটকে চার দিয়ে কাটুন পনেরো এক ইউনিট ভরে পনেরো সেকেন্ডে ঠিক আছে এক ইউনিট এক ইউনিট ভরে পনেরো মিনিটে তাহলেই তো চার ইউনিট ভরবে এক ঘন্টায় বা ষাট মিনিটে তাহলে এক ইউনিট ভরতে লাগে পনেরো মিনিট তিন ইউনিট ভরতে লাগবে ৪৫ মিনিট দুজনের ৪৫ মিনিট সময় লাগবে বাকিটা ভরতে এবার বাকিটা কত সময় থেকে এগারোটার পর থেকে বাকি সময় মানে এগারোটা পঁয়তাল্লিশে এগারোটা বেজে পঁয়তাল্লিশ মিনিটে আমাদের পুরো ট্যাঙ্কটা ভরে যাবে ইজি কোয়েশ্চেন এটাই হচ্ছে প্রসেস আমি বোঝাচ্ছি বলে সময় লাগছে এই প্রসেস আপনারা ফলো করুন একটা সেকেন্ড আপনাদের বেশি লাগবে না বরং অনেক কম সময় আপনাদের হয়ে যাবে ঠিক আছে এবার বোট অ্যান্ড স্ট্রিমের একটা অঙ্ক নদী নদীর অঙ্ক মানে স্রোতের অঙ্ক স্রোত বেগ এটা দেখি ফার্স্ট অ্যান্সার কে দেয় খুব ইজি কোয়েশ্চেন খুব ইজি কোয়েশ্চেন খুব ইজি কোয়েশ্চেন কোয়েশ্চেনটা ভালো করে মন দিয়ে পড়ুন অ্যান্সার দিন কোয়েশ্চেনটা মন দিয়ে পড়ে অ্যান্সার দিন আর আমি যা প্রসেস শেখাবো তাদের পেন ও হাতে তুলতে হবে না এই এই রকম অঙ্কে পেন ও হাতে তুলতে হবে না যদি খুব বেশি ক্যালকুলেশন থাকে তখন তুলতে হবে বাকি এই রকম কোয়েশ্চেনের জন্য আপনারা পেন না তুলেই অ্যান্সার করে দিতে পারবেন উনত্রিশের অ্যান্সার ফার্স্ট এসছে সোমনাথ গাঙ্গুলি তিন ঘন্টা ভেরি গুড সুমন্ত কর্মকার থ্রি আওয়ার্স ভেরি গুড তো এটা একদমই বেসিক কোয়েশ্চেন এটা একদমই বেসিক কোয়েশ্চেন খুবই সহজে আমরা করে ফেলতে পারি আমি দেখিয়ে দিচ্ছি দেখিয়ে দিচ্ছি আপনারা কারেক্ট অ্যান্সার দিয়েছেন দুজনেই কারেক্ট অ্যান্সার দিয়েছেন সোমনাথ গাঙ্গুলি সুমন্ত কর্মকার দুজনেই কারেক্ট অ্যান্সার দিয়েছেন তো আমি দেখিয়ে দিচ্ছি একজন সাতারুর বলছে স্থির স্থির জলে গতি বা স্টিল ওয়াটারের স্পিড দিয়েছে নাইন কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা তো যা খুশি আপনি ধরতে পারেন আমি ধরছি ইউ স্টিল ওয়াটারের স্পিড হচ্ছে ইউ ইউ দিয়ে দিয়েছে নাইন ঠিক আছে আর আর দিয়ে দিয়েছে নদীর বহমান গতি ছয় মানে আমি ধরে নিচ্ছি ভি হচ্ছে সিক্স তো ইউ ভি ছাড়া আপনারা এক্স ওয়াইও ধরতে পারেন যা খুশি শ্যামান্বিতা দাসও তিন ঘন্টা ভেরি গুড তো আমাদের স্রোতের সাতারুর স্থির জলে গতি দিয়ে দিয়েছে নদীর বহমান গতি দিয়ে দিয়েছে এবার আমরা কি বার করব এবার আমরা নদীর অনুকূলে আর প্রতিকূলে বেগ বার করতে পারি তো ফার্স্ট টাইম বার করছি অনুকূলে যেহেতু এটাই চেয়েছে তো সাতারুর গতি বেগ আর অনুকূলে যখন নদী মানে যেই দিকে সাতারু সাঁতার কাটছে সেই দিকে যখন স্রোত বইবে তখন সেই স্রোত তার সাঁতারুকে আরো হেল্প করবে আরো ধাক্কা দেবে কতকে ধাক্কা দেবে যেটা স্রোতের বেগ তো স্রোতের বেগ ছয় তার মানে এক্স বা ডাউনস্ট্রিম স্পিড বা নদীর অনুকূলে স্পিড স্রোতের অনুকূলে স্পিড হচ্ছে নয় যোগ ছয় পনেরো ঠিক আছে আর যদি বলতো প্রতিকূলে প্রতিকূলে যখন যাবে তখন ধাক্কা দেবে উল্টো দিকে স্রোত তার লোকটাকে উল্টো দিকে ধাক্কা দেবে তখন নয় মাইনাস ছয় হয়ে যাবে তিন হয়ে যাবে ঠিক আছে তখন উল্টো দিকে ধাক্কা দেবে স্পিড কমবে নয় মাইনাস ছয় তিন হয়ে যাবে তো আমাদের চেয়েছে এইটা অনুকূলে স্পিড তো পঁয়তাল্লিশ কিলোমিটার যেতে হবে পনেরো পনেরো করে সে যায় পনেরো করে সে যায় প্রতি ঘন্টায় তাহলে তিন ঘন্টায় পঁয়তাল্লিশ চলে যাবে বেসিক কোয়েশ্চেন ঠিক আছে এটা নিয়েও কারো ডাউট নেই বসন্ত বাবু আরো তিন অ্যান্সার দিয়েছেন ভেরি গুড লাস্ট কোয়েশ্চেন আমাদের আজকে লাস্ট কোয়েশ্চেন আমাদের আজকে এটার আপনারা অ্যান্সার দিন আর আমি বলেছিলাম আপনারা ভুলে গেছেন যে কোয়েশ্চেন গুলো কেমন লাগছে আপনারা একবার চ্যাটে জানাতে
আমি দশটা থেকে টাইমটা চেঞ্জ করে সোয়া দশটা করেছি তাতে ঠিকঠাক কিনা প্রসেস আপনাদের কি অসুবিধা আছে কিনা এতে কারণ আমি দেখলাম ডাউট আসছে সেই জন্যই আমি করলাম এটা প্রসেনজি সরকার বলছেন এক্সিলেন্ট থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ তো এরকম কমেন্ট দেখলে এফোর্টটাও এফোর্টটাও করতে ইচ্ছে করে খাটতে ইচ্ছে করে তো এটার অ্যান্সার আসছে থার্টিন ইস টু টেন ফার্স্ট অ্যান্সার এসছে সোমনাথ গাঙ্গুলি তো প্রসেনজিৎকে আমি বলবো ফার্স্টেই থ্যাংক ইউ প্রসেনজিৎ প্রসেনজিৎ সরকার থ্যাংক ইউ বাকিরাও বলতে পারেন তো সোমনাথ গাঙ্গুলি থার্টিন ইস টু টেন অ্যান্সার দিচ্ছেন চন্দন সাহা থার্টিন ইস টু টেন অ্যান্সার দিচ্ছেন তো আমি নেক্সট ক্লাসের টাইম আমি জানিয়ে দিচ্ছি নেক্সট ক্লাস কবে নেক্সট ক্লাস হবে শনিবার শনিবার রাত দশটা পনেরো শনিবার রাত দশটা পনেরো আপনারা ভুলবেন না আপনারা একদম দশটা পনেরোর একটু আগেই ভিডিওটা খুলে বসে যাবেন কারণ আধ ঘন্টা আগে আপনাদের যদি সাবস্ক্রাইব করার বেল বাটন ক্লিক করা থাকে তাহলে আপনাদের আধ ঘন্টা আগেই নোটিফিকেশন চলে যাবে তো সেইটাকে ক্লিক করে আপনারা একটু আগে থেকে রেডি হয়ে থাকবেন আগে থেকেই খাতা পেন নিয়ে রেডি হয়ে থাকবেন আমি কারেক্ট টাইমে স্টার্ট করে দেবো ভিডিওটা ঠিক আছে তো লেট করবেন না আপনারা যখন অ্যাটেন্ড করছেন আপনারা শনিবার দিনটা তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে দশটা পনেরো থেকে টানা বসে যান ঠিক আছে তো এটা আমি সলিউশন করিয়ে দিচ্ছি আপনারা কারেক্ট অ্যান্সার দিয়েছেন এখন পর্যন্ত যারা অ্যান্সার দিয়েছেন বসন্ত বাগুয়া থার্টিন ইস টু টেন কারেক্ট অ্যান্সার দিয়েছেন তো এটা কিছুই না তো ফার্স্ট ফার্স্ট একটা সংখ্যার বলেছে অর্ধেক আর সেকেন্ড সংখ্যার বলেছে সিক্সটি ফাইভ পার্সেন্ট আর দুটো সংখ্যার অনুপাত জিজ্ঞেস করেছে তো একটা একটা কোয়েশ্চেন আমি একটা একটা সংখ্যা আমি ধরে নিচ্ছি এক্স আর একটা ধরে নিচ্ছি ওয়াই ঠিক আছে তো এক্স এর ফিফটি পার্সেন্ট বা অর্ধেক তো অর্ধেক মানে আমি ফিফটি পার্সেন্টও লিখতে পারি হাফও লিখতে পারি যা খুশি আপনি লিখুন ঠিক আছে যা খুশি লিখুন ইকুয়ালস টু সমান সমান সিক্সটি ফাইভ পার্সেন্ট অফ ওয়াই এবার আমি কেন বাই একশো লিখছি না বাই একশো লিখবো না কেন কারণ যেহেতু আমাদের রেশিও চাইছে বা যেহেতু ইকুয়েশন এই পার্সেন্টেজ পার্সেন্টেজ কেটে যাবে আর এখান দিয়েও কাটলে পাঁচ দিয়ে কাটলে দশ পাঁচ দিয়ে কাটলে তেরো ঠিক আছে এবার প্রথম সংখ্যার সাথে দ্বিতীয় সংখ্যা যেহেতু প্রথম সংখ্যা এক্স দ্বিতীয় সংখ্যা ওয়াই ধরেছি এক্স ওয়াইটাকে এই দিকে নিয়ে আসলে ক্রস মাল্টিপ্লাই করলে এক্স বাই ওয়াই ইকাল টু তেরো বাই দশ এটা হয়ে যাবে আমাদের অ্যান্সার বা যেটাকে আমরা বলতে পারি থার্টিন ইস টু টেন রেশিও করলে থার্টিন ইস টু টেন এটাই হয়ে যাবে আমাদের অ্যান্সার আর এটাই আমাদের ছিল আজকে লাস্ট কোয়েশ্চেন যারা ফার্স্ট এই ভিডিওটা দেখছেন তারা তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন আর বেল বাটন ক্লিক করা না থাকলে বেল বাটন ক্লিক করুন যাতে আপনারা ক্লাস শুরু হওয়ার আধ ঘন্টা আগে একটা লাইভ নোটিফিকেশন পান লাইভের আর ভিডিওটা শুরু হওয়ার সময় একটা নোটিফিকেশন পান ঠিক আছে সেই জন্য বেল বাটন কিন্তু অবশ্যই ক্লিক করতে হবে আর সাবস্ক্রাইব না করা থাকলে সাবস্ক্রাইব তো অবশ্যই করতে হবে আর এটাও আমি বলবো চ্যানেলে আপনারা দেখবেন আজকে রাতেই বা কালকে সকালের মধ্যে এইটা লাইভ ক্লাসটা শনিবার যে হবে সেটা একটা আমি ক্লিয়ার করে একদম ডেফিনেট আমি জানিয়ে দিই সেখানে দেয়া থাকে যে আপকামিং লাইফ আপকামিং লাইফ সেখানে আপনারা নিচে সেট রিমাইন্ডার আছে সেই রিমাইন্ডারও সেট করে রাখতে পারেন ঠিক আছে তো কিছু করতে হবে না আমি সব কিছুই করে রাখছি আর এই ভিডিওটার এই কোয়েশ্চেনগুলোর পিডিএফ চাইলে আমি সেটাও দিয়ে দিতে পারি ডেসক্রিপশন বক্সে দেয়া থাকবে যদি আপনারা চান তো শ্যামান্বিতা দাসও বলছেন এক্সিলেন্ট হেল্পফুল ভেরি হেল্পফুল থ্যাংক ইউ শ্যামান্বিতা দাস থ্যাংক ইউ সোমনাথ গাঙ্গুলি বলছেন স্যার ক্লাসে স্যার এম এসিং প্লিজ কিপ কন্টিনিউ ওকে ওকে সোমনাথ গাঙ্গুলি আই উইল কন্টিনিউ দিস ক্লাস ঠিক আছে প্রসেনজিৎ সরকারও থ্যাংকস বলছেন থ্যাংক ইউ আপনাদের সবাইকেও থ্যাংক ইউ এইভাবে খুব ভালোভাবে এই ক্লাসটা অ্যাটেন্ড করার জন্য অ্যান্সার দেওয়ার জন্য আমি আবারও বলছি আপনাদের কিন্তু রিয়েল পরীক্ষায় প্রচণ্ড হেল্প করবে এই কোয়েশ্চেনগুলো সেটা ম্যাথস হোক সেটা জিএ কোয়েশ্চেন হোক কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স হোক তাই জন্য প্রত্যেক দিন অ্যাটেন্ড করুন প্রত্যেক দিন অ্যাটেন্ড করুন ফার্স্ট থেকে লাস্ট অব্দি অ্যাটেন্ড করুন আপনাদের একটা সেকেন্ডও নষ্ট হবে না বরবাদ হবে না আপনারা পুরো টাইমটা ইউটিলাইজ করতে পারবেন আর একটা ভালো কাজে একটা ভালো রেগুলার পড়াশোনা ইউটিলাইজ করুন আপনাদের আপকামিং যে সমস্ত পরীক্ষা সব কটায় আপনারা ক্লিয়ার করে যাবেন সব কটায় আপনারা একদম ভালো রেজাল্ট নিয়ে পাস করবেন কাট অফ আপনারা ইজিলি ক্লিয়ার করে যাবেন এটাই আমার বিশ্বাস ঠিক আছে তো এই ভরসা নিয়ে আমি এই বিশ্বাস নিয়ে আমি আজকের মতো শেষ করছি ক্লাসটা কনক্লুড করছি আর আপনারা যারা এখনো লাইক করেননি তারা লাইক করতে থাকুন আর আপনাদের যদি ভালো লাগে তাহলে শেয়ারও করতে পারেন ভিডিওটা আপনাদের বন্ধুদের সাথে যাতে পরে যাতে পরে তারাও এইভাবে অংশগ্রহণ করে আর আপনাদের মতো অ্যান
থ্যাংক ইউ শ্যামান্বিতা দাস থ্যাংক ইউ ম্যাথে খুব হেল্প হচ্ছে থ্যাংক ইউ আমার জেনে ভালো লাগলো আপনার ম্যাথে হেল্প হচ্ছে সবারই হেল্প হচ্ছে এটা আমার জেনে খুব ভালো লাগলো বসন্ত বাগুয়ার নাইস ক্লাস থ্যাংক ইউ বসন্ত বাগুয়ার থ্যাংক ইউ সবাইকে থ্যাংক ইউ আমি আবারও বলে দিচ্ছি সবার জন্য সবাইকে সবার জন্য অসংখ্য শুভেচ্ছা আপনাদের সমস্ত পরীক্ষা যা যা আসছে আর আপনারা এই ভালো ভালো কথা বলছেন তার জন্য আমার খুবই ভালো লাগছে খুবই ভালো লাগছে এই খাটনিটা আমার মনে হচ্ছে সত্যি আমার খাটনিটা ঠিকঠাক আপনাদের কাজে লাগছে তো এটাই এটাই আমার জেনে ভালো লাগছে আর আমি আজকের মতো শেষ করব আজকের মতো শেষ করব আপনারা রেগুলার আসতে থাকুন আর আপনাদের ভবিষ্যতে সমস্ত পরীক্ষার জন্য অসংখ্য অসংখ্য শুভেচ্ছা আজকে ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করছি আপনাদের অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ ভিডিওটা পুরো দেখার জন্য থ্যাংক ইউ